அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுபத்தி நான்காவது சுதந்திர தின விழாவில் இன்றைய பொழுது புலர்ந்தது எனது இனிய இந்திய சகோதர சகோதரிகளுக்கு சுதந்திர தின நல்வாழ்க்கை இந்த வேளையிலே இந்த அரங்கத்திலே பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கு என்ற மகாகவி பாரதியின் வரிகளை உண்மையாக்கி செயல்படுத்தி வரும் நாம் அனைவரும் இந்த ஊரடங்கு காலத்திலும் அயராது தமிழ் பணி ஆற்றி வருகின்றோம் அந்த வகையில் நூற்றி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட இணையவழி கருத்தரங்குகளை தொடர்ந்து நடத்தி வரும் அரண் குழுமமாகிய அரண் பன்னாட்டு தமிழாய்வு மின்னிதழும் அரண் தமிழ் அறக்கட்டளையும் இலங்கையில் உள்ள யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைந்து இந்த கருத்தரங்கை நிகழ்த்த அனுமதி அளித்த யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் தகுதி வாய்ந்த அதிகாரி பேராசிரியர் கந்தசாமி ஐயா அவர்களுக்கும் கலை பீடாபதி கலாநிதி சுதாகர் ஐயா அவர்களுக்கும் இவ்வேளையிலே வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்து வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் இலங்கையில் மரபும் மாற்றமும் என்ற பன்முக பார்வை என்ற பொருண்மையில் இவ்வரங்கில் இன்றிலிருந்து தொடர்ந்து பத்து நாட்கள் நடைபெற இருக்கின்றது இந்த நிகழ்வை சிறப்புற கொண்டு செல்ல எங்களுடன் இணைந்த யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் அனைத்து பேராசிரியர் மற்றும் விரிவுரையாளர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் இந்நிகழ்விலே சிறைப்புறை வழங்க இருக்கும் உரையாளர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் எங்களுடன் அனைத்து பணிகளையும் இணைந்து ஒருங்கிணைக்கும் திரும திருமதி கலாநிதி சுதன்யா அரவிந்தன் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் எப்போதுமே எங்கள் அரண் குழுமத்திற்கு அரணுக்கு அரணாக விளங்குகின்ற பேராசிரியர் பெருமக்களையும் ஆசிரியர் பெருமக்களையும் ஆய்வு மாணவர்களையும் இப்போது புதிதாக இணைந்துள்ள புதியவர்களையும் இவ்வுலகம் முழுவதும் பரவி வாழும் அனைத்து தமிழ் உறவுகளையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெரு உவகை கொள்கின்றோம் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்ற கனியின் பூங்குன்றனாரின் வழி என்று இணைந்திருக்கும் அத்துணை நல் உள்ளங்களுக்கும் வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்து இன்றைய நிகழ்ச்சியில் முதல் நாள் சிறப்புரையாளர் திரு ராஜேஷ் கண்ணன் ஐயா அவர்களை இவ்வரங்கிற்கு வருக வருக என வரவேற்று அவர்களை அறிமுகப்படுத்தும்படி கலாநிதி சுதன்யா அரவிந்தன் அம்மையாரை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரண் மின் இதழ் குழுமமும் யாழ் பல்கலைக்கழகமும் இணைந்து எடுக்கக்கூடிய இந்த இலங்கையில் மரபும் மாற்றமும் பன்முக பார்வை என்ற பன்னாட்டு கருத்தரங்கிலே இணைந்திருக்கின்ற யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த விரிவுரையாளர்கள் மகிழ்ச்சியும் நன்றிகளையும் தெரிவித்திருக்கின்ற இந்த வேளையிலே இன்றைய பொழுதில் எங்களுடன் ஆய்வியல் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தின் சமூகவியல் துறையின் முதுநிலை விரிவுரையாளர் திரு ராஜேஸ்வரன் ராஜேஷ் கண்ணன் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார் இவரை பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகம் சமூகவியல் துறையின் முன்னாள் தலைவராகிய இவர் கல்வியின் சமூகவியல் இளையோர் சமூகவியல் வரலாற்றின் சமூகவியல் சமூக வரலாற்று ஆய்வு முதலான ஆய்வு தளங்களில் தன்னுடைய ஆர்வத் துறைகளாக கொண்டிருக்கின்றார் இவர் ரோல் ஆஃப் த ரிலிஜன் இன் சோசியோ கல்ச்சரல் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இன் ஜெஃப்னா என்கின்ற பொருளிலே தன்னுடைய முதுகலைமானி ஆய்வினை நிறைவு செய்திருக்கின்றார் இவருடைய கிராமியம் கல்வி மேம்பாடு சமூகவியல் பார்வைகள் இலக்கியத்தில் சமூகம் பார்வைகளும் பதிவுகளும் இலக்கியத்தின் சமூக பிரதிபலிப்புகள் சமூகவியல் கோட்பாடுகளின் வழியான திறனாய்தல் சமூகவியல் கோட்பாட்டு தடங்கள் ஆகிய நூல்களை இவர் எழுதியிருக்கின்றார் இந்நூல்களுள் இலக்கியத்தில் சமூகம் பார்வைகளும் பதிவுகளும் என்கின்ற நூல் சிறந்த நூலுக்கான மாகாண அரச விருது பெற்றது என்பதை இங்கு குறிப்பிட முடியும் அடுத்து திரு ராஜேஷ் கண்ணன் அவர்கள் புலமைசார் கல்வித்துறைக்கு அப்பால் ஒரு சிறந்த சிறுகதை எழுத்தாளரும் ஆவார் இவருடைய பல சிறுகதை தொகுப்புகள் வெளிவந்திருக்கின்றன அவற்றுள் முதுசமாக தொலையும் பொக்கிஷங்கள் இரகசியமாய் கொல்லும் இருள் என்பவை குறிப்பிட்டு கூறப்பட கூடியவை இவற்றுள் இரகசியமாய் கொல்லும் இருள் என்கின்ற சிறுகதை தொகுப்பானது சிறந்த நூலுக்கான மாகாண அரச விருது பெற்றது என்பதை குறிப்பிட விளைகின்றேன் இத்தகைய பின்புலத்தை கொண்ட திரு ராஜேஸ்வரன் ராஜேஷ் கண்ணா அவர்கள் இன்று நாட்டார் ஆடல் வடிவங்களில் உருமாற்றம் என்னும் பொருளிலே 
தன்னுடைய ஆய்வு கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றார் எனவே அனைவரும் இந்த பன்னாட்டு கருத்தரங்கில் இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைவரும் இன்றைய பொழுதை மிக சிறப்பாக எங்களுடன் கழிக்க அழைக்கின்றோம் அந்த வகையில் திரு ராஜேஷ் கண்ணன் அவர்கள் தங்களுடைய ஆய்வு கருத்துக்களை சமர்ப்பிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் வணக்கம் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய கலைப்பீடமும் அரண் பன்னாட்டு தமிழ் ஆய்வு மின்னிதழ் மற்றும் அரண் தமிழ் அறக்கட்டளை இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற இலங்கையின் மரபும் மாற்றமும் கண்முக பார்வை என்ற பொருளிலான இந்த கருத்தரங்கத்திலே உரையாற்ற கிடைத்த வாய்ப்பை வாய்ப்புக்கு முதலிலே அரண் குழுமத்துக்கும் குறிப்பாக எங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த இதனுடைய இணைப்பு வேலைகளை ஆற்றி கொண்டிருக்கின்ற கலாநிதி சுகன்யா அரவிந்தன் அவர்களுக்கும் அரண் அறக்கட்டளையினுடைய நிறுவனராகவும் தலைவராகவும் இருக்கின்ற முனைவர் பிரியா கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் ஏனே இந்த நிகழ்விலே பங்கு கொள்ளுகின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் தொடர்ச்சியாக நடை நடைபெறுகின்ற இந்த உரைகளிலே இந்த இந்த முறை எங்களுக்கு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த பல விரிவுரையாளர்கள் இதிலே உரையாற்றுகின்றார்கள் முதல் நாள் உரையிலே நான் இந்த உரையை ஆரம்பிக்க வேண்டிய கடப்பாளுடையவனாக இருக்கின்றேன் என்னுடைய உரை உரைக்கான எழுத்து வடிவம் பின்னர் உங்களுடைய பார்வைக்கு வரும் இந்த எழுத்து வடிவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நான் இந்த பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட்ஸை தயாரித்து இந்த இந்த அழிக்கைக்காக அல்லது இந்த சமர்ப்பிப்புக்காக துணையாக பயன்படுத்துகிறேன் என்னுடைய ஆய்வினுடைய தலைப்பு நாட்டார் ஆடல் வடிவங்களின் ஒரு மாற்றம் இதுல ஒரு உப தலைப்பு சமூக மாற்றமும் கலையும் பற்றிய கருத்து நிலைகளை முன்வைத்து ஒரு பகுப்பாய்வு இந்த இந்த உப தலைப்பை நான் வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன் சமூக மாற்றமும் கலையும் பற்றிய கருத்து நிலைகளை முன்வைத்த ஒரு பகுப்பாய்வு என்பது நான் அழுத்தம் கொடுத்து பேச வேண்டிய ஒரு விஷயம் என சொன்னால் வெறுமனே இந்த ஆடல் வடிவங்களை ஒரு கலை வடிவமாகவும் அந்த கலை வடிவத்தை எப்படி இவர்கள் நிகழ்த்துகின்றார்கள் ஆடுகின்ற முறைகள் என்ன இந்த கலை வடிவம் எந்த அளவுக்கு ஈழத்தினுடைய அல்லது இலங்கை தமிழ் மக்களுடைய பண்பாட்டிலே செல்வாக்கு பெற்றிருக்கின்றது என்பதை பேசுவது பேசுவதை விட இந்த சமூக மாற்றத்துக்கும் கலைக்கும் இடையிலான குடர்வை பேசுவது பயன்மிக்கதாக அமையும் என்ற நோக்கிலே இந்த உப தலைப்பை நான் இது இந்த தலைப்போடு சேர்த்திருக்கின்றேன் என்னுடைய குறிக்கோள் இந்த ஆய்வில் இந்த இன்றைய உரையினுடைய குறிக்கோளாக மூன்று விடயங்களை நான் முதன்மைப்படுத்த விரும்புகின்றேன் ஒன்று இந்த கலையில் பெருமரபு சார்ந்த கலைகள் சிறுமரபு சார்ந்த கலைகள் என்று இரண்டு வகையான கலைகளை வகுத்து பேசுவார்கள் இவற்றுக்கு இடையிலான ஒரு உப்பாய்வை நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் ஏனென்று சொன்னால் இந்த உப்பாய்வு நிகழுகின்ற வேளையிலே தான் இந்த சிறுமரபு கலைகள் அதாவது நாட்டார் கலைகளுக்கும் பெருமரபு கலைகளுக்கும் இடையிலான தொடர்பு வேறுபாடுகள் குறித்த சில கருத்துக்கள் எங்களுடைய எங்களுக்கு அவசியமாக இருப்பதன் காரணமாக அது பற்றி பேச வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது என்பதால் அதை என்னுடைய ஒரு குறிக்கோளாக எடுத்துக்கொண்டேன் கலையினுடைய பெருமரபு எப்படி இருக்கும் சிறுமரபு எப்படி இருக்கும் அடுத்ததாக இந்த நாட்டார் ஆடல் வடிவங்களில் ஒரு பெருமரபாக்க செயன்முறை ஒன்று நடைபெறுகின்றது என்பது என்னுடைய ஆய்வின் வழியாக நான் கண்டறிந்த சில கருத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த உரையிலே தெளிவுபடுத்த இருக்கின்றேன் நாட்டார் ஆடல் வடிவங்களில் நிகழ்கின்ற பெருமரபாக்க செயன்முறை உண்மையிலே நாட்டார் ஆடல் வடிவங்கள் சிறு மரபுகளுக்கு மரபுகளுக்குள்ளே உட்படுத்தி பார்க்கப்படுகின்ற அந்த கலை வடிவங்கள் 
ஒரு பெருமிறபாக்க செயன்முறையை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது இதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் துணையாக இருக்கின்றன அல்லது பின்புலமாக இருக்கின்றன அவை பற்றி கொஞ்சம் பேசுவதற்காக இந்த இரண்டாவது குறிக்கோளை நான் தெரிவு செய்து கொண்டேன் மூன்றாவது விஷயம் என்ன என்னவென்று சொன்னால் சமூக மாற்றத்துக்கும் கலையினுடைய உருமாற்றத்துக்குமான தொடர்பு எப்படி இருக்கின்றது சமூகத்திலே காலத்துக்கு காலம் ஏற்பட்டு வருகின்ற மாற்றங்கள் சமூக மாற்றங்கள் அந்த சமூகத்தினுடைய பொறுண்மையாக இருக்கக்கூடிய அதனுடைய ஒரு பொறுண்மையாக இருக்கக்கூடிய அதனுடைய ஒரு கூறாக இருக்கக்கூடிய இந்த கலையிலே எத்தகைய மாற்றங்களை கொண்டு வருகின்றது என்பது பற்றி கொஞ்சம் ஆழமாக நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது இந்த மூன்று குறிக்கோள்களும் நான் ஒரு சமூகவியல் துறை சார்ந்தவன் என்ற வகையிலே இந்த சிறுமரபு கலைகளை அல்லது நாட்டார் கலைகளை ஒரு சமூகவியல் கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கின்ற பார்க்க பார்க்க கூடியவன் என்ற வகையிலே இந்த மூன்று குறிக்கோள்களையும் நான் வகுத்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த ஆய்வை பொறுத்தவரையிலே அல்லது என்னுடைய உரியை பொறுத்தவரையிலே இந்த கலையினுடைய உருவாக்கம் கலையினுடைய வளர்ச்சி அது எப்படி எங்களுடைய சமூகத்திலே ஒரு ஒரு நிறுவனமயப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்பது அதனுடைய என்பதற்கு பின்னாலே சமூக விசைகள் தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன ஒரு கலையினுடைய உருவாக்கம் என்பது இந்த சமூக பின்புலத்தில் இருந்து வருகின்றது சமூகத்தினுடைய விளை பொருளாகத்தான் இந்த கலை தோற்றம் வருகின்றது இப்ப பின்புலத்திலே தொழிற்படுகின்ற சமூக விசைகள் பல இந்த கலைகளுடைய உருவாக்கத்துக்கு நிறு நிறுவனம் மயப்படுத்தலுக்கு வளர்ச்சிக்கு பின்னாலே அமைந்திருக்கின்றன எனவே அந்த விஷயங்களை அந்த சமூக விசைகள் அவை அதனுடைய பின்புலம் அவை என்று ஆராய்வது சமூகவியலை பொறுத்தவரையிலே ஒரு ஒரு துறை இடையிட்ட விடயமாக துறை இடையிட்ட விஷயமாக துறை இடையிட்ட விஷயமாக வருகின்றது நாட்டார் வழக்காறுகளையும் மற்ற பக்கத்திலே சமூகவியல் கருத்துக்களையும் ஒன்றாக இணைத்து இந்த இப்படியான ஆய்வுகள் நிகழ வேண்டிய தேவை எங்களுடைய ஆய்வு புலத்திலே அமைந்திருக்கின்றன அமைந்திருக்கின்றது இப்படியான தேவை இருக்கின்றது இது ஒரு வகையில எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் இந்த கலைகளின் பெருமானங்களே அல்ல கலைகள் நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட விதத்தை கலைகளினுடைய வளர்ச்சியை பற்றி ஆய்வு செய்வது என்பது அதனுடைய பின்னணியிலே அந்த சமூக வரலாற்றுக்கும் கலைக்குமான தொடர்பை ஆய்வு செய்கின்ற ஒரு விடயமாக மாற்றம் மாற்றம் வருகின்றது அது எந்த விதமான கலையாக இருந்தாலும் சரி அது பெருமரபு கலையாகவும் இருக்கலாம் அல்லது நாட்டார் கலைகள் சிறுமரபு கலைகள் என்று சொல்லப்படுகின்ற கலைகளாக இருக்கலாம் அந்த சமூகத்திலே வழங்கி வருகின்ற அந்த கலை வடிவங்கள் வடிவத்துக்கும் அந்த சமூக வரலாற்றுக்கும் இடையே ஒரு தொடர்பு இருக்கின்றது இதனால் தான் ஒரு சமூகவியல் மாணவனை பொறுத்தவரையிலே ஒரு நாட்டார் வழக்கியல் கூறுகள் அந்த சமூகவியல் ஆய்வுகளிலே உட்படுத்தப்பட்டு சமூகத்தினுடைய வரலாற்றையும் சமூக இயக்கத்தையும் அறிவதற்குரிய அடிப்படைகளை தருகின்றன இந்த வகையில் தான் ஒரு கலையின் சமூகவியல் பார்வையாக இந்த இந்த உரியை அல்லது இந்த ஆய்வை நான் நிகழ்த்த எண்ணியுள்ளேன் அப்ப இந்த இந்த ஆய்வினுடைய பின்புறத்திலே ரெண்டு பிரதானமான விஷயங்கள் ரெண்டு ஆய்வு ஆர்வ புலங்கள் இருக்கின்றன ஆய்வுக்குரிய ஆர்வ புலங்கள் ரெண்டு இருக்கின்றன கலை வடிவங்களுக்கு கூடாக ஒரு சமூகத்தின் வாழ்வியலை நாங்கள் தரிசிக்கின்ற போது அந்த சமூகம் எப்படி வாழ்கின்றது என்பதை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட கலை வடிவத்து கூடாக தரிசிக்கின்ற போது அந்த சமூகத்திலே நிலவி வருகின்ற அந்த சமூகத்தினுடைய வழக்காறுகள் அந்த சமயத்தினுடைய நம்பி அந்த சமூகத்தினுடைய நம்பிக்கைகள் அந்த சமூகத்தினுடைய தொழில் முறைகள் அந்த சமூகத்திலே இருக்கின்ற பிரிப்புகள் ஏற்றத்தாழ்வுகள் அடுக்கமைவுகள் சமூகத்திலே இயங்கி வருகின்ற அதிகார ஒழுங்கமைப்புகள் இப்படியான பல்வேறுபட்ட விஷயங்கள் இந்த கலைகள்ல தன்னுடைய பிரதிபலிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது கலை என்பது சமூகத்துக்குள்ள இருக்கு சமூகத்தினுடைய ஒரு பொறுண்மையா இருக்கு அந்த பொறுண்மை மீது சமூகத்தின் சில கூறுகள் தன்னுடைய செல்வாக்கை செலுத்துகின்றது எனவே அது கலையின் சமூகத்தினுடைய பிரதிபலிப்புகளாக கலையிலே ஏற்படுகின்றது ஒரு சமய நெறியில நெறிமுறைகள்ல இருக்கின்ற சில பழக்க வழக்கங்களும் நம்பிக்கைகளும் அந்த கலை மீது பிரதிபலிக்கின்றது சமூக அடுக்கமைப்பு கலை மீது பிரதிபலிக்கின்றது சமூகத்தில் இருக்கிற அழு அதிகார ஒழுங்குகள் அந்தஸ்துக்கள் கலைகளின் மீது பிரதிபலிக்கின்றன எனவே இந்த கலைகள் பற்றிய கலைகள் எவ்வாறு சமூகத்தை பிரதிபலிக்கின்றன கலைகளில் எப்படி சமூகம் பிரதிபலிக்கப்படுகின்றது என்று பார்க்கிறது ஒரு தடம் இன்னொரு தடம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் கலைகள் எவ்வாறு சமூகத்தினாலே கட்டமைக்கப்படுகின்றது 
இந்த ரெண்டு விஷயம் கலை கழுவாறு சமூகத்தினாலே கட்டமைக்கப்படுகின்றது கலைகளில் அப்படி இந்த சமூகத்தினுடைய கூறுகள் பிரதிபலிக்கப்படுகின்றது என்று சொல்லி இந்த இரண்டு அடிப்படைகளையும் நாங்கள் கவனத்திலே எடுத்துக்கொண்டு இப்படியான துறையிடையிட்ட ஆய்வுகளை நிகழ்த்த வேண்டிய தேவை எமக்கு உள்ளது என்பதை நான் இந்த அறிமுக குறிப்பிலே சொல்ல விளைகின்றேன் இப்படி பார்க்கின்ற வேளையிலே இலங்கையினுடைய மரபுகளும் மாற்றங்களும் என்று எங்களுடைய ஆய்வு இந்த கருத்தரங்கத்தினுடைய துணிப்பொருளுக்கு அல்லது பருப்பொருளுக்கு வருகின்ற வேளையிலே இலங்கையினுடைய மரபு மாற்றமும் வந்து பேசுகின்ற வேளையில இலங்கை என்பது பல சமூகங்களை கொண்ட ஒரு நாடு கல்வேறுபட்ட பண்பாடு வேறுபாடுகள் கொண்ட சமூகங்களை கொண்ட ஒரு நாடு எனவே இங்கே சிங்களவர்கள் தமிழர்கள் இஸ்லாமியர்கள் என்று பல பல பேர் இருக்கின்றார்கள் சில விசேடமான தொகுதிகள் இருக்கின்றன வடக்கு வடக்கிலே வாழுகின்ற தமிழர்கள் கிழக்கிலே வாழுகின்ற தமிழர்கள் மத்திய மலைநாட்டு பகுதியிலே வாழுகின்ற தோட்ட பிரதேசங்களிலே வாழுகின்ற தமிழர்கள் என்று பல்வேறு பிரிவினர் இருந்தால் இருக்கின்றார்கள் இவர்களுடைய அத்தனை வகையான பிரிவுகளையும் உள்ளடக்கி இந்த கலை மரபை ஒரு ஆய்வரங்கத்திலே இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் சமர்ப்பிப்பது என்பது ஒரு சவாலான விடயம் நான் அந்த பிரிப்புகளுக்கோ அல்லது அந்த தனிப்பட்ட சிறப்பியல்புகளுக்கு இந்த உரையிலே நான் செல்ல போவது இல்லை ஒட்டுமொத்தமாக அந்த கலை மரபுகளை ஒரு ஒரு கலை மரபுகளை ஒரு பொது நிலையிலே வைத்துக் கொண்டு இந்த மாற்றங்கள் குறித்து நாங்கள் சிந்திக்கலாம் என்பதுதான் என்னுடைய திட்டமாக இருக்கின்றது எனவே பல்வேறு நாட்டார் கலை மரபுகளில் ஒன்றாக விளங்குகின்ற பல்வேறு மரபுகள் இருக்கு நாட்டார் கலை மரபுகளில் பல்வேறு மரபுகள் இருக்கு அந்த சிறு மரபுகளில் இருந்து நான் இந்த ஆடல் வடிவங்களை மாத்திரம் காவடி கரகம் மயிலாட்டம் ஒயிலாட்டம் இப்படியான கலை வடிவங்களை எடுத்து வைத்து கொண்டு அந்த க நாட்டார் கலை மரபுகளில் நடைபெறுகின்ற ரெண்டு தளங்களில் நடைபெறுகின்ற மாற்றத்தை இந்த உரையிலே இனிவரப்போகின்ற குறிப்புகளை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு நான் சொல்லுவேன் ஒன்று என்னவென்று சொன்னால் இந்த பெருமா பெரும் பெருமரபாக்கத்தினாலே ஏற்படுகின்ற மாற்றம் இந்த சொற்கள் இந்த பெரு சில கலை சொற்கள் அர்த்தங்களை நான் குறிப்பிட்டு செல்லுவதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும் பெருமரபாக்கத்தினால் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் சிறுமரபிலே இருக்கின்ற கலைகள் பெருமரபிலே சாஸ்திரிய நிலையிலே அல்லது வெகுஜனத்தன்மையிலே பெருமரபாக்கப்பட்ட அல்லது சாஸ்திரிய மரபுகளுக்கு உட்பட்ட அல்லது பாரம்பரியமான ஒரு கிளாசிக்கல் அடிப்படையிலே வருகின்ற மரபார்ந்த கலைகளினுடைய பெருமானங்களை பெற்று பெருமரபாக்கம் அடைகின்ற சூழலை எங்களுடைய புலங்களிலே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றன இருக்கின்றது எனவே அந்த பெருமா மரபாக்கத்தினால ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் குறித்து கொஞ்சம் விலாவாரியாக நான் இனி வருகின்ற நேரத்திலே பேச இருக்கின்றேன் இரண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த பெருமர நான் முதலிலே குறிப்பிட்ட பெருமரபாக்கம் அகத்தே நடைபெறுகின்றது இப்போது ஒரு பரதநாட்டியம் பரதநாட்டியத்தை நாங்கள் ஒரு பெருமரபாக்க பெருமரபா பெருமரபா பெருமரபு கலையாக நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோமாக இருந்தால் இந்த பரதநாட்டியம் அந்த பெருமரபுக்குரிய கலை பண்புகளை உள்வாங்கியோ அல்லது அந்த பெ அந்த கலைக்குரிய அந்தஸ்தினை பெறுவதற்காக இந்த சிறு ஆடல் வடிவங்கள் அல்லது சிறுமரபு கலைகள் அதை நோக்கி தங்களுடைய நகர்ச்சியை அல்லது தங்களுடைய உருமாற்றத்தை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கின்றன அல்லது அந்த கலை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அந்த உருமாற்றத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றார்கள் என்று பேசுவதுதான் முதலாவது விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் இந்த அகத்தே நடைபெறுகின்ற மாற்றங்களுக்கு வெளியே புறத்திலே சில சமூக காரணிகள் இருக்கின்றன அந்த சமூக காரணிகள் இந்த கலை வடிவங்கள் மீது தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்தி அந்த கலை வடிவங்களை இன்னொரு தளத்துக்கு அல்லது இன்னொரு வடிவத்துக்கு உருமாற்றுகின்ற சூழ்நிலை இருக்கின்றது எனவே அகத்தே நடைபெறுகின்ற பெருமரபாக்கம் இன்னொன்று புறத்திலே இருக்கின்ற சமூக காரணிகளால் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் இந்த இரண்டு வகையான மாற்றங்களையும் இது இந்த ரெண்டு விடயங்கள் மட்டும்தான் இதை நான் இந்த உரையிலே பேசப்படுவது இந்த ரெண்டு விடயங்கள் மட்டும்தான் இதற்கான சில ஆதாரங்களை நான் இனி உங்கள் முன்னிலையிலே சமர்ப்பிக்கலாம் என்று எண்ணுகின்றேன் இப்ப இந்த பெருமரபாக்கத்தினாலே ஏற்படுகின்ற மாற்றம் என்பது எப்படி நடக்கும் என்று பார்த்தோமாக இருந்தால் ஒரு சமூகத்தில் இருக்கிற கலைகள் வளருவதற்கு அதனுடைய நாற்று மேடையாக நிலைக்கலனாக பல்வேறுபட்ட விஷயங்கள் இருக்கு அதுல 
இந்த சிறுமரபு கலைகளுடைய வளர்ச்சிக்கு பெரும்பாலும் பல ஆய்வாளர்கள் சொல்லுகின்ற முடிவு வாழ்வியல் சடங்குகள் விளையாட்டுகள் தொழில்முறை சம்பிரதாயங்கள் வளப்பெருக்குகள் அரசவை கொண்டாட்டங்கள் சமய மற்றும் கோயில் சடங்குகள் முதலியவற்றை மையமாக கொண்டுதான் இவை வளர்ந்தன இதுதான் ஆய்வாளர்கள் பல பேரனுடைய முடிவு இதுதான் இவைதான் நிலைக்கலனாக அமைந்தன இந்த கலைகளினுடைய இந்த சிறுமரபு கலைகளோ அல்லது கலைகளினுடைய வளர்ச்சிக்கு அடிப்படையாக இருந்தன இப்படி இருந்த இந்த 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 கலை வடிவங்கள்லே செவ்வியல் கலைகள் என்ற ஒரு பிரிப்பு கிளாசிக்கல் ஆர்ட் செவ்வியல் கலைகள் என்ற ஒரு பிரிப்பு நாட்டார் கலைகள் என்ற ஒரு பிரிப்பு ஒரு பெரும்படியான பிரிப்பாக ஒரு பெரும் பெருவெட்டாக நாங்கள் அந்த பிரிப்பை செய்கின்றோம் செவ்வியல் கலைகள் என்று சொல்லி நாட்டார் கலைகள் என்று சொல்லி அப்ப இப்படி பிரிக்கின்ற சமயத்திலே நான் உணர்கின்றேன் ஒரு ஆய்வாளராக பல்வேறு ஆய்வு ஆய்வாளர்களுடைய கருத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்டு நான் உணர்கின்றேன் இந்த வகைப்பாட்டுக்கு பின்புலத்துல ஒரு கலையின் உயர்நிலையாக்கம் சம்பந்தப்பட்ட செயன்முறை இருப்பதால இந்த கலையின் உயர்நிலையாக்கம் நான் ஏற்கனவே வழங்கப்படுகிறேன் பெருமரபாக்கம் என்பதை போல இது இன்னொரு சொல் இன்னொரு கலை சொல் உயர்நிலையாக்கம் அதாவது ஒரு ச ஒரு ஒரு வகையான கலைகளை நாங்கள் குறைத்து மதிப்பீடு செய்வது அந்த குறைத்து மதிப்பீடு செய்கின்ற கலை வடிவங்கள் காலப்போக்கிலே சமூகத்திலே நடைபெறுகின்ற மாற்றங்களாக ஆலும் தன்னகத்தே நடைபெறுகின்ற மாற்றங்களாலும் அது உயர்நிலையாக்கப்பட்ட கலை வடிவங்களாக மாற்றம் பெறுகின்ற ஒரு செயன்முறை நடைபெறுகின்றது என்று சொன்னால் அது அந்த கலை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அரசியல் அதுக்குள்ளே அமைந்திருக்கின்றது கலையின் அரசியல் பற்றியும் நாங்கள் பேச முடியும் அந்த அளவுக்கு ஆழமாக நாங்கள் இந்த உரையிலே பேச முடியுமோ என்பது எனக்கு தெரியவில்லை போக போக அது சம்பந்தமான விஷயங்கள் பற்றி பார்க்கலாம் எனவே இந்த வகையிலே சிறு தெய்வம் பெருந்தெய்வம் சிறு தெய்வ வழி வழிபாடு பெருந்தெய்வ வழிபாடு சிறுமரபு பெருமரபு என்று இந்த பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இரட்டை இரட்டை எதிர்நிலைகள் என்று சொல்லி நாங்கள் தமிழ்படுத்தலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அதை பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் பைனரி ஒப்பசிட்ஸ் அதாவது ரெண்டு வேறுபட்ட கருத்துக்கள் இரவு பகலை போல குளிர் சூட்டை போல எங்களுடைய வாழ்வில இந்த இரட்டை அஹ் எண்ணக்கருக்கள் உருவாக பல சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த வகையில இந்த சிறுமரபு கலைகள் என்ற வகையில பெருமரபு கலைகள் என்ற வகையில சிறு தெய்வ வழிபாடு பெருந்தெய்வ வழிபாடு சிறுமரபு பெருமரபு என்ற இந்த இரட்டை நிலைகள் எங்கள் எங்களுடைய வாழ்வில் எங்களுடைய சமூக கூறுகள்ல கலைகளிலும் பல்வேறு ஏனைய அம்சங்களிலும் இந்த ரெண்டு விடயங்களும் உள்ளமைந்திருப்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் அப்ப இதிலே இந்த நாட்டார் மரபுகள் யாவற்றையும் ஆய்வாளர்கள் இந்த லிட்டில் ட்ரெடிஷன் என்ற வகைக்குள்ளே கொண்டு வருகின்றார் சிறுமரபு இந்த லிட்டில் ட்ரெடிஷன் என்ற சொல்ல மானிடவியலாளர்கள் சமூகவியலாளர்கள் நாட்டார் வழக்காற்றை சேர்ந்த அறிஞர்கள் இந்த சொற்பிரியோகத்தை பயன்படுத்துகின்றார்கள் அப்ப இதுக்குள்ள நாட்டார் இசைகளும் நாட்டார் ஆடல் வழிபாடுகளும் நாட்டார் தெய்வங்கள் நாட்டுப்புற சடங்குகள் முதலிய இந்த சிறுமரபுகள் இப்படியான விஷயங்கள் வருகின்றன அவற்றின் எதிர் வளத்தில அல்லது எதிர் நிலையில நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் இந்த சாஸ்திரிய மரபு சமஸ்கிருத மரபுக்கு உட்பட்ட மேற்கண்ட இசைகளுக்கு அப்பால இருக்கின்ற ஆடல் வழிபாடு சடங்குகள் நாங்கள் கிரேட் ட்ரெடிஷன் என்ற வகையில பெருமரபுகள் என்ற வகைப்பாட்டுக்குள்ள ஒரு கோட்பாட்டு ரீதியில இதை வகைப்படுத்தி பார்க்கின்ற பார்வை ஆய்வாளர்கள் மத்தியில இருக்கு அப்ப இந்த பெருமரபாக்கப்பட்ட பெருமரபு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் என்ன சொன்னா பெருமரபாக கருதப்படுகின்ற செவ்வியல் அல்லது பழமை வாய்ந்த கிளாசிக்கல் பரதநாட்டியம் நாட்டார் ஆடி ஆடல் வடிவங்களை ஒரு நான் அதுல அந்த ப்ளூ கலர்ல நீல வர்ணத்துல குறிப்பிட்டு இருக்கிற அந்த கருத்து நான் வலியுறுத்தி விரும்ப ஹைலைட்ஸ் ஆக சொல்ல விரும்புகின்றேன் பெரு மெரு மெருகேற்றி பெருமரபுக்குரிய பண்புகளோடு இசைவு படுத்தி தன்னுள் வாங்கி கொள்ளும் செயன்முறை ஒன்றை தொடர்ந்த வண்ணம் இருக்கின்றது இந்த பரதம் என்று ஒரு சொல்லப்படுகின்ற பெரிய மிகச்செல்வாக்கு மிக்க ஒரு பெர பெருமரபுக்குரிய கலை வடிவமானது அதனுடைய வளர்ச்சி நிலையில மெருகேற்றி பெருமரபுக்குரிய பண்புகளோடு இச இசைவு படுத்தி தன்னுள் வாங்கி கொள்ளுகின்ற செயன்முறையை தொடர்ந்த வண்ணம் இருக்கின்றது இந்த கலை வடிவங்களை சிறு மரபுக்குரிய கலை வடிவங்களை எடுத்துக்காட்டாக இந்த பரதநாட்டியத்தை ஆட்சிகைகளில் மயிலாட்டம் கூலாட்டம் சுழக நடனம் காவடியாட்டம் இப்படியான அந்த கலை வடிவங்கள் மெல்ல மெல்ல மெருகேற்றப்பட்டு 
பரதநாட்டியத்தினுடைய கூறுகளோடு சேர்த்து நிகழ்த்து முறைகளோடு சேர்த்து நிகழ்த்துகின்ற நுட்பங்களோடு சேர்த்து படிப்படிப்படியாக அந்த கலையிலே உள்வாங்கப்பட்டு அரங்குகளையும் நிகழ்வுகளையும் விழாக்களையும் இப்படியான முக்கியத்துவம் கொடுத்தப்படுகின்ற ஒரு கலையின் செம்மையாக்கம் இங்க நிகழ்கின்றது அல்லது கலை கலையின் ஒரு தூய்மையாக்கம் நிகழுகின்ற போக்கை இந்த கலை வடிவங்களில் ஏற்படுகின்ற கலை வடிவின் மரபில் ஏற்படுகின்ற ஒரு மாற்றமாக நாங்கள் கருதிக்கொள்ள முடியும் எனவே அந்த தூய்மையாக்கம் இப்படி நிகழ்கின்றது அந்த செம்மையாக்கம் இப்படி நிகழ்கின்றது அது நிகழுகின்ற விதம் என்ன அது என்னென்ன கூறுகள்ல நிகழுகின்றது என்பது பற்றிய குறிப்புகளை நான் சில எடுத்துக்காட்டுகளோடு சொல்ல முயற்சிக்கின்றேன் அப்ப தூய்மையாக்கம் அல்லது செம்மையாக்கம் என்ற விஷயம் நடைபெறுகின்ற வேளையில என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு கலையினுடைய மதிப்பினை இன்னொரு கலையின் பெருமானத்தோடு ஒப்பிட்டு குறைந்தது கூடியது என்று விளக்கப்படுகின்ற ஒரு மனோபாவம் சாதாரண அந்த கலா கலையை ரசிப்பவர்கள் அல்லது கலையில பயில்பவர்கள் மத்தியில ஏற்படுது ஒரு ஒன்றை ஒன்றை குறைந்தது என்று சொல்லியும் இன்னொன்றை கூடியது என்று சொல்லியும் அவற்றுக்கு மேல தர வேறுபாடுகள் பற்றியும் சிந்திக்கின்ற ஒரு உழப்பாங்கு நிலைப்பட்ட அல்லது சேம் நிலைப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஒன்று இந்த கலையை பயில் பயில்பவர்கள்ட்டையும் அல்லது இந்த கலையோட சம்பந்தப்பட்டவர்கள்ட்டையும் ரசிப்பவர்கள்ட்டையும் ஏற்படுது அப்ப இந்த கருத்து மறைமுகமாக நாட்டார் கலைகள் அரங்க ஆற்றுகை பிரமாணம் பெற வேண்டுமாயின் அவை செம்மைப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துவதாக இருக்கின்றது நாட்டார் கலை வடிவங்கள் எங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் நாட்டார் கலை வடிவங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வாழ்வியல் சாதாரண வாழ்வியல் கூறுகளிலிருந்து வந்தன வாழ் சாதாரண வாழ்வியல் கூறுகளிலே பயிலப்பட்டு வருவன நிகழ்வுகளிலே சமய விழா விழாக்களிலே சடங்குகளிலே வாழ்க்கை வட்டத்திலே நடைபெறுகின்ற பல்வேறு விடயங்களில் பயிலப்பட்டு வருகின்ற இவை ஒரு அரங்க பெருமானத்தை எடுப்பதற்குரிய ஒரு சூழ்நிலை வருகின்ற வேளையிலே தான் இந்த செம்மையாக்கம் அல்லது தூய்மையாக்கம் பற்றிய சிந்தனையை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே உள் 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 உள்நோக்கமாக அல்லது பயில்பவர்களுடைய உழப்பாங்கு அல்லது பயில்பவர்களுடைய மனநிலையை பொறுத்தவரையில இதுக்கு ஒரு அரங்க ஆற்றுகை பெருமானம் கிடைக்குமாக இருந்தால் அது அந்த கலைக்கான ஒரு தூய்மையாக்க செயற்பாடாக அமையும் என்ற கருத்து நிலை இப்படியான ஆய்வை இப்படியான கலையை பயில்பவர்கள் மத்தியிலே அமைந்திருப்பதை நாங்கள் ஆய்வு களங்கள் களங்களிலே இனம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே இதை ஒரு நெறிமுறைப்படுத்துவதற்காக இந்த கருத்தை எழுந்தமானத்துக்கு ஒரு ஆய்வாளராக நான் இந்த கருத்தை முன்வைத்து போகாமல் இதை ஒரு ஒரு அடிப்படையோடு ஒரு கோட்பாட்டு பின்புலத்தோடு அடிப்படையோடு விளக்குவதற்காக நான் இரண்டு பேரை துணைக்கு எடுத்துக்கொண்டேன் ஒருவர் ரெட்ஃபீல்ட் என்று சொல்லி சொல்லுகின்ற அறிஞர் இவர் இந்த இந்த மரபுகள் நாட்டார் மரபுகளை அல்லது சாதாரண மக்களுடைய வாழ்க்கை மரபுகளை சமூகத்திலே இருக்கின்ற வழக்காறுகளை பிரித்து பார்க்கின்ற விலையிலே இந்த சிறுமரபு பெருமரபு என்ற சொல்லை பயன்படுத்தியது அவர் அடுத்ததாக அவரை தொடர்ந்து இந்த மேக்கிம் மேரியட் என்ற அறிஞர் இவே இவர் ரெண்டு விஷயங்களை சொல்லுகின்றார் இப்படியான அந்த சிறுமரபு பெருமரபுகள் சம்பந்தப்பட்ட ரெண்டு விஷயத்தை ஒன்று குறுநிலையாக்கம் பெரோக்கியலைசேஷன் என்றது அதனுடைய ஆங்கில வடிவம் குறுநிலையாக்கம் என்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்லுகின்றார் இன்னொன்று யூனிவர்சலைசேஷன் விரிநிலையாக்கம் இந்த ரெண்டு எண்ணக்கருக்கள் இந்த தமிழ் சொற்பிரயோகங்களை பாவிக்கின்ற வேளையிலே சில வேளை தமிழ் கூறும் நல்ல நல்லுலகத்திலே நாங்கள் வெவ்வேறு புவியியல் பிரதேசங்களிலே தமிழாலே நாங்கள் ஒன்றுபட்டிருந்தாலும் புவியியல் பிரதேசங்களிலே வாழுகின்ற நிலைமையில் நாங்கள் இந்த சொற்களை சொற்களுக்கான தமிழ் பதங்களை பிரயோகிப்பது சில வேளை வித்தியாசமான டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் ப்ளூ சரிஸை நாங்கள் பயன்படுத்துகிற நிலைமை இருக்கலாம் அதனால தான் அந்த அந்த சொற்களுக்கு நான் மேற்கோள் குறித்திருக்கின்றேன் குறுநிலையாக்கம் விரிநிலையாக்கம் என்பது அப்ப இந்த குறுநிலையாக்கம் விரிநிலையாக்கம் என்பதை அடிப்படையில விளங்கி கொண்டுதான் நாங்கள் இந்த கலை மரபுகள் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் குறித்து நாங்கள் ஆழமாக சிந்திக்க முடியும் என்று நான் கருதுகின்றேன் விரிநிலையாக்கம் என்பது என்ன ஒரு சிறுமரபான சிறுமரபுக்குள்ள இருக்கின்ற ஒரு கலை வடிவம் அல்லது சிறுமரபு ஒன்று படிப்படியாக படிமலர்ச்சி அடைந்து வளர்ச்சி அடைந்து படிமலர்ச்சி அடைந்து பரிணாமம் அடைந்து பெருமரபாக மாற்றம் உருகுன்ற செயன்முறையை விரிநிலையாக்கம் என்று சொல்லி சொல்லலாம் இங்க நான் ரெண்டு கருத்தை இணைக்கிறேன் ஏற்கனவே சொன்ன இந்த ரெட் ஃபீல் என்பவருடைய சிறுமரபு பெருமரபை எடுத்து அந்த சிறுமரபுகள் 
பெருமரபை நோக்கி நகருகின்ற ஒரு சூழல் வருகின்ற வேளையிலே அதனை நாங்கள் விரிநிலையாக்கம் என்று சொல்லுகின்றோம் குறுநிலையாக்கம் என்பது என்ன என்று பார்த்தோம் ஆக இருந்தால் அங்கே ஒரு இறங்குமுறை இறங்குமுக வளர்ச்சி அல்லது இறங்குமுக படிமலர்ச்சி ஒன்று அங்கே இருக்கு அதாவது ஒரு பெருமரபுக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒரு கலை வடிவம் அந்த பெருமரபு சார்ந்த மதிப்பையும் பெருமரபு சார்ந்த அடையாளங்களையும் இழந்து அது தன்னுடைய செயன்முறையிலே சிறுமரபாக இப்படி மாற்றம் வருகின்றது என்று பார்க்கின்ற அந்த போக்குகளை தான் இந்த ஒரு கோட்பாட்டு அடிப்படையிலே இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் தெளிவுபடுத்துகின்றன பெருமரபு என்பது என்ன என்று பார்க்கின்ற வேளையிலே பாடசாலைகள்ல கோயில்கள்ல இப்படியான விஷயங்கள்ல பல்வேறு அறிஞர்களுடைய அல்லது தத்துவ ஞானிகளுடைய கல்வி அறிவுடைய சிந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு அது எப்படி அடுத்த சந்ததிக்கு கடத்தப்பட வேண்டும் என்பதை நனவு நிலையில வடிவமைக்கிற அந்த கலை வடிவங்கள் பல ஒரு மரபு வழியான கல்வி கூடாக அல்லது அறிஞர்களுடைய கருத்துக்களுக்கு கூடாக இந்த பெருமரபுக்கு வாய்க்கின்றது பெருமரபுக்கு துணையாக இருக்கின்றது எனவே அந்த பெருமரபிலே நாங்கள் ஒரு உதாரணத்துக்காக எடுத்தோம்னா அந்த பரதத்துக்கு பரத நாட்டியத்து செவ்வியல் கலை வடிவமான பரத நாட்டியத்துக்கு இது நிறையவே இருக்கின்றது அந்த பின்புலம் நிறையவே இருக்கின்றது எதிர்நிலையில இருக்கிற நாட்டார் ஆடர் கலைகளை பொறுத்தவரையில இது அஹ் ஒரு ஒரு கிராம சமுதாயத்துல சாதாரண மக்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்குகளோடு சம்பந்தப்பட்டிருப்பதன் காரணத்தினாலே அந்த அந்த புலமை சார் பின்புலமோ அல்லது பயிற்றுவிக்கின்ற பின்புலமோ அல்லது அடுத்த சந்ததிக்கு கடத்த வேண்டும் என்பதை அறிவு ரீதியாக சிந்தித்து கடத்துகின்ற அல்லது நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்ட கல்வி ஊடாக கடத்துகின்ற போக்குகள் அங்கே போதுமான அளவுக்கு இல்லை அது முற்றாக இல்லை என்று சொல்ல முடியாது போதுமான அளவுக்கு இல்லை எனவே இந்த வகையில அந்த சிறுமரபு பரதநாட்டியத்தினே உள்ளமைக்கப்படுவதால் பெருமரபு குறித்தான ஒரு ஒரு நிலை அந்த பரதநாட்டியத்துக்கு இருக்க மற்ற கலை வடிவங்களை பொறுத்தவரையில சும்மா உதாரணத்துக்காக தான் நான் பரதநாட்டியத்தை நாட்டியத்தை எடுத்து நான் பேசுகின்றேன் இங்கே எனவே இந்த நிலையில பார்க்கின்ற வீடையில ஒரு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தேவை இருக்கிறது என்ன வந்து சொன்னால் எங்களுடைய கலை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் உண்மையில ஒரு பரதநாட்டியம் அல்லது அந்த கலை வடிவம் பற்றி பேசுகின்ற பூரண அறிவு எனக்கு இல்லை அந்த துறைக்குள்ளே நான் ஆழமாக செல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு சமூகவியல் மாணவனாக சமூகவியலை கற்றுக்கொண்டிருப்பவனாக நான் சமூகவியல் ரீதியில சில கருத்துக்களை சொல்லுவது தான் இந்த மாற்றத்தை விளங்கப்படுத்துறதுக்குரிய தேவை என்பதை ஆழமாக நம்புவதன் காரணமாக நான் சில விஷயங்களை சொல்லுவேன் சில வேளை அந்த விஷயங்கள் அதிர்ச்சியை கூட தரலாம் இப்ப செவ்வியல் நிகழ்த்து கலையானது இந்த கலைக்கும் அதாவது பரதநாட்டியம் போன்ற கலை வடிவங்களுக்கும் இந்த நாட்டுப்புற ஆடல் கலை வடிவங்களுக்கும் இடையிலான ஒரு உப்பாய்வு எங்களுடைய அறிவியல் புலங்கள்ல ஏற்கனவே நிகழ்ந்திருக்கு பல சந்தர்ப்பத்துல விரிவாக செய்யப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது கலைகளுக்கு இடையிலான ஒரு உப்பாய்வு என்பது அல்லது ஒப்பீட்டாய்வு என்பது எங்களுக்கு தேவைப்படுது அதே நேரத்தில் இந்த ஒப்பீட்டை செய்கின்ற செய்வதன் வழிதான் இந்த ரெண்டு கலை வடிவங்களையும் ஏற்படுகின்ற உருமாற்றங்களையும் பரஸ்பரம் ஒரு கலை மற்ற கலையில ஏற்படுத்துகின்ற செல்வாக்குகளை நாங்கள் ஒரு திறந்த மனதோடு கலந்துரையாடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது திறந்த மனதோடு அதை நாங்கள் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு இப்படியான ஒரு நிலைமையில தான் எங்களுக்கு ஏற்படுது அப்ப அந்த இந்த இந்த விஷயத்துல நாங்கள் தெளிவாக அஹ் இருப்போமாக இருந்தால் ஒரு அறிவியல் பின்புலத்தோடு தெளிவாக இருப்போமாக இருந்தால் ஆஹ் இதுக்கு நான் சில எடுத்துக்காட்டுகளை சொல்லலாம் அஹ் இந்த எடுத்துக்காட்டுகள் உண்மையில இது சில நாட்டிய பரதநாட்டிய துறை சார்ந்தவர்களுடைய ஆலோசனைகள் அவர்களுடைய கட கல அவர்களுடனான கலந்துரையாடல்கள் அவர்கள் சம்பந்தமா அது சம்பந்தமான சில எழுத்துக்களை அடிப்படையாக கொண்டு நான் பெற்றுக்கொண்ட சில ரெஃபரன்ஸை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இந்த எழுத்துக்காட்டுக்கள் சிலவற்றை நான் சொல்றேன் இந்த பரதத்துக்கும் எங்களுடைய நாட்டார் கலை வடிவங்களுக்கும் இடையிலான தொடர்புகளை கூடுட்டு காட்டுகின்ற சில அறிஞர்களுடைய நான் இந்த ஸ்லைட்ஸ் ஒரு இனி வரப்போகணும் ஒரு நான்கு ஐந்து ஸ்லைட்ஸ்ல நீங்கள் பார்த்த தெரியும் ஃபுட் நோட்ஸ் போட்ட நம்பர்ஸ் எல்லாம் வரும் அது 
உண்மையான உண்மையான அந்த ஒரிஜினல் பேப்பர்ல அந்த ஃபுட் நோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இங்க நான் அந்த ஃபுட் நோட்ஸ் கூடிய நம்பரை அதுலேயே அப்படியே பதிவு செய்திருக்கிறேன் என்னன்னு சொன்னால் இது என்னுடைய கருத்தாக மாத்திரம் அமையவில்லை சில ரெஃபரன்ஸோட சொல்றதுக்காக ஃபுட் நோட்ஸோட சொல்றேன் என்பதை காட்டுறதுக்காக அந்த நம்பர்ஸே அப்படியே விட்டுருக்கேன்னா அப்ப இதுல நீங்க பாத்துருன்னு சொன்னால் தொடர்புகள் வேறுபாடுகள் என்று இந்த ரெண்டு ஒரு பெருமரபு கலை குறிப்பா பரதத்தை எடுத்து அதோட இங்கால ஆடல் வடிவங்களை பார்க்கிற வேலையில நீங்க பார்க்கலாம் சில எடுத்துக்காட்டுகளை நான் சொல்லி இருக்கிறேன் இந்த அடவு வந்து பரதநாட்டியத்துல நிகழ்ந்து வருகின்ற நிக அதாவது நாட்டியத்தின் நிகழ்த்து முறைகளில் அடவு ஒரு முதன்மை கூறாக இருக்கின்றது இந்த அடவுகள்ல கத்தி அடவு சறுக்கல் அடவு தெய்க தெய்கிய அடவு இப்படியான அடவுகள் உள்ளன ஆனால் இந்த இதே போல நாட்டார் கலை வடிவத்துல நாங்கள் பார்த்தோம் என்ன இந்த கூலாட்ட கால செய்வுகள் விரிதல் குவித்தல் சறுக்கல் சுற்றுதல் இப்படி எல்லாம் சில பண்புகள் தொடர்பு படுகின்ற பண்புகளாக இருக்கின்றன இதை பற்றி ஒரு கலை நுணுக்கம் வாய்ந்த வகை வாய்ந்தவர்களோடு சேர்ந்து நாங்கள் ஆழமாக பேசலாம் அடுத்த பாதை இருந்தது இப்ப இது அவை இந்த ஒப்பிடக்கூடிய தன்மையை காட்டுகின்றது பரதநாட்டியத்துல அரை மண்டியில நிற்கின்றது ஆயத்த நிலையில ஒரு நிக ஒரு நிகழ்த்துகைக்கான ஆயத்த நிலை என்று 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 பார்க்கின்ற வேலையில கரக ஆட்டத்துல இது போன்ற அரை மண்டி நிலையில அசைந்து செல்லுகின்ற நடனங்கள் அமைந்துள்ளன இது மண்டி என்ற சொல்லுக்கு பதிலாக இந்த கலை வடிவங்கள்ல இது தண்டு மானம் இப்படியான சொற்களை பிரிவகிக்கின்றார்கள் இதுக்கெல்லாம் ஆதாரங்கள் அந்த ஒரிஜினலாக அந்த பேப்பரை நான் உங்களோட கையில எதிர்காலத்துல தரையக்குள்ள நீங்க அதுக்குரிய ஃபுட் நோட்ஸ பார்க்கலாம் தண்டு மானம் இப்படியான சொற்கள் கரகத்துல பயன்படுத்தப்படுது அப்ப இந்த தொடர்புகளை காட்டுகின்ற வகையில இப்படியான சில விஷயங்களை எடுத்து காட்டிக்கொண்டு போகலாம் பரதநாட்டியத்துல கரணம் என்பது இடம்பெறுகின்றது இது ஒரு நாட்டிய செய்கையினுடைய அசைவை குடிக்கின்றது இது ஆடலுக்கான செயற்பாடு எனப்படுகின்றது அப்ப இங்க பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நாட்டிய கரணங்கள் நூற்றெட்டு என சாஸ்திரம் கூறுகின்றது கரணத்தினை சுழி என்னும் சொல்லினாலே நாட்டுப்புற ஆடல்கள் பயிற்றுவிக்கின்ற அண்ணாபிமார்கள் அண்ணாபிமார்கள் என்பது இந்த 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 சொற்பிரியோகம் அனைவருக்கும் பரிச்சயமானதாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அண்ணாபிமார்கள் நாங்கள் அண்ணாவியார் என்று கிராம விளக்கத்திலே சொல்லுவோம் அண்ணாவியார்கள் என்றால் அண்ணாவிமார்கள் இந்த நாட்டு நாட்டுப்புற கலைகள்ல குறிப்பாக நாட்டு கூத்த பயிற்றுவிப்பவர்கள் அண்ணாவிமார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள் மற்ற கலை வடிவங்களுக்கும் இந்த அண்ணாவி அண்ணாவியம் செய்தல் என்ற சொல்லு பயன்பாட்டில் இது அவர்கள் சொல்ற வேலையில இந்த ஒரு கார் சுழி இரு கார் சுழி பக்கச் சுழி எடுப்பு சுழி வட்ட சுழி மட சுழி கை சுழி கடக சுழி என்று சொல்லி எல்லாம் இந்த சுழிகளை பேசுகின்றார்கள் இதை அந்த கரணங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் இதே போல பரதநாட்டியத்தில் அபிநயம் அபிநயம் என்பது ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த பாவங்கள் அபிநயங்கள் வாயிலாக வெளிப்படுத்துகின்ற வேலையில இந்த அபிநயம் என்பது எந்த அளவுக்கு இந்த நாட்டார் கலை வடிவத்துல இருக்கு என்று பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் இது ஒரு கேள்விக்குரிய விஷயமாக இருக்கும் அப்ப இப்படியான விஷயங்களுக்கு கூட நாங்கள் வேறுபட்ட இந்த கலையினுடைய வேறுபட்ட தன்மைகளை பார்க்கலாம் ஒரு காவடி என்ற கலை வடிவத்தை எடுத்தோம்னா காவடியில ஆடுகின்ற வேலையில மிக உக்கிரமாகவும் மிக வலிமையோடும் அவர்கள் நாட்டார் மரபுக்குரிய இயல்புகளோடு ஆடுவார்கள் ஆனால் காவடியை இறைக்கி வைக்கிற நேரத்துல அரங்கில நடக்கிற நிகழ்வுகளில் நாங்கள் அவதானிக்கலாம் சில அபிநயங்களை அவர்கள் கைகளால் காட்டி அதுக்கு ஒரு அந்தஸ்து நிலையை கூட்டுகின்ற செயற்பாடுகள் இருந்து வருகின்றது இப்படி இங்கே ஏராளமான எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கின்றன நான் இந்த எடுத்துக்காட்டுகளை விழாவாரியாக சொல்லி கொண்டு போனால் என்னுடைய பேச்சினுடைய பிரதான நோக்கம் தளர்ந்து விடும் என்பதாலே சில விஷயங்களை கடந்து செல்லுகின்றேன் அடவுகளுக்கு பதிலாக அடிகள் அடி அடியளவு என்றெல்லாம் பாவிக்கிறார் இப்படியெல்லாம் சில எடுத்துக்காட்டுகளை நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டு போகலாம் அப்ப இந்த எடுத்துக்காட்டுகள் வாயிலாக வெறுமனை இது நிகழ்த்து முறையில மாத்திரம் அல்ல நிகழ்த்து முறையில இருக்கிற இந்த தொடர்புகள் நிகழ்த்துகின்ற நுட்பங்கள்ல இருக்கிற தொடர்புகளுக்கு அப்பால நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பக்க வாத்தியங்கள் அந்த ஈடுபடுகின்ற நாட்டு கல்லைகள்ல ஈடுபடுவர்களுடைய ஆடு அணிகலங்கள் உப்பனை முறைகள் இப்படியானவைகளை கூட ஒப்பீடு செய்து பல்வேறு தொடர்புகள் வேறுபாடுகளை அறியக்கூடிய நிலை இருக்கின்றது இது ஏன் நான் வலியுறுத்துகின்றேன் என்று சொன்னால் பின்னுக்கு வரும் சில விஷயங்கள் ஆடை உதாரணத்துக்கு ஆடை அணிகலங்கள்ல நிகழுகின்ற மாற்றங்களை பற்றி பார்த்தோம் என்றால் அந்த மாற்றங்கள் உண்மையில எப்படி நிகழுகின்றது என்று சொன்னால் அல்லது வாத்தியங்கள்ல நிகழுகின்ற மாற்றங்களை பார்த்தோம் என்றால் அல்லது நுட்பங்கள்ல நிகழுகின்ற மாற்றங்களை பார்த்தோமாக இருந்தால் சிறுமரபில் நடக்கிற மாற்றங்களை பார்த்தோம் என்றால் அது இந்த மரபார்ந்த பெருமரபுக்குரிய செவ்வியல் அம்சங்களை எப்படி பெறுகின்றன 
என்று நாங்கள் பேசுவதற்கு அதை ஆழமாக ஆராய்வதற்கு இது அடிப்படையான தேவையாக இருக்கும் இந்த ஒப்பீடு தேவை என்பதாலே செவ்வியல் நாட்டார் வடிவங்களுக்கு அல்லது பெருமரபுக்கும் சிறுமரபுக்கும் இடையிலான ஒரு பிரதானமான உப்பாய்வு இந்த இப்படியான ஒரு ஆய்வுக்கு வலுவான பின்புலத்தை தரும் இந்த வகையிலே நான் இந்த கருத்துக்களை சொன்னேன் இனி இந்த நாட்டார் வாடிவங்கள் ஏற்படுற இலங்கையை பொறுத்தவரையில இலங்கை என்ற அனுபவங்கள்ல அடிப்படையாக வச்சுக்கொண்டு அதுலேயும் இலங்கை தமிழ் பிரதேசங்கள்ல இருக்கிற அனுபவங்களை அடிப்படையாக வச்சுக்கொண்டு இந்த மரபும் மாற்றமும் எப்படி இருக்கின்றது என்று பார்த்தோமாக இருந்தால் மாற்றங்கள் என்பது மரபு வழியாக பின்ப பின்பற்ற பின்பற்றப்பட்டு வந்த கலைகள்ல சில விடயங்கள்ல கவனிக்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கின்றது என்ன விடயங்கள் என்பதைத்தான் நான் அந்த ஸ்லைட்ஸ்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் புல்லட்ஸ்ல போட்டிருக்கேன் நான் ஆடல் நுட்பங்களும் முறைகளும் இதுல நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு அந்த மாற்றங்கள் பெரும்பாலும் அந்தஸ்து நிலையே அந்த கலை வடிவத்துக்குரிய அந்தஸ்து நிலையே சற்று அதிகரிக்க வேணும் என்ற நோக்கத்தோடு இருக்கு ஆடுபவர்களின் உழப்பாங்கில இது இருக்கு ஆடுபவருடைய சமுதாய நிலை அவர்கள் என்ன சாதி பின்புலத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்ன சமய பின்புலத்தை சேர்ந்தவர்கள் எந்த பிரதேசத்து மக்கள் என்ற அந்த ஆடுபவருடைய சமுதாய நிலை அதை தீர்மானிக்கிறதா இருக்கு ஆடு ஆடல்களுக்கான அண்ணாவியம் எப்படி இருக்கு அதை பயிற்றுவிப்பவர்களுடைய அந்த அண்ணாவியம் எப்படி இருக்குங்கிறது ஆடல்களுக்கான இசைப்பாடல்கள் அந்த பக்க வாத்தியங்களும் இசை பாடல்களும் பக்க இசைக்கருவிகளும் துணை இசைக்கருவிகளும் இசை பாடல்களும் பிரதேசத்துக்கு பிரதேசம் வித்தியாசமா இருக்கு அப்படி வித்தியாசமா இருக்கும் இந்த இசை பாடல்களை இவர்கள் அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்காக என்ன விடயங்களை அதுக்குள்ள உள்நுழைக்கின்றார்கள் ஆடல் மூலம் வெளிப்படுத்துகின்ற கதைகளும் பொருள்களும் என்ன கதை பொருள்களை இவர்கள் தெரிவு செய்கிறார்கள் இதிலெல்லாம் நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு இந்த விஷயங்கள்ல ஆடலுக்கான ஆடை அணிகலங்களும் ஒப்பனை முறைகளும் ஆடலுக்கான அரங்கு அமைப்புகள் அந்த ஆடலுக்குரிய அரங்கு அமைப்புகளை எப்படி அமைத்துக் கொள்கின்றார்கள் அப்ப நான் நினைக்கின்றேன் பிரதானமாக இதிலே சொல்லப்பட்ட இந்த பொருண்மைகள் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக இந்த விடயங்களை கருத்தில் எடுத்துத்தான் அந்த நாட்டார் ஆடல் கலை வடிவங்கள்ல இருந்த மரபுகள் எப்படி படிப்படிப்படியாக மாற்றம் உருகின்றன என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் எனவே இது ஆழமாக எங்களுடைய சமுதாயத்திலே நுழைந்து பல கள வேலை வேலைகளை செய்து இந்த நில இந்த நிலைமைகளை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இருக்கின்றது பல ஆய்வாளர்கள் அப்படி செய்கின்றார்கள் சில ஆய்வு முடிவுகளும் ஏற்கனவே வந்திருக்கின்றன அவையெல்லாம் உங்களுக்கு கட்டுரையிலே விரிவாக கிடைக்கும் எனவே இந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் அந்த மாற்றத்தை மரபு எப்படி ஆடல் நாட்டார் ஆடல் கலை வடிவங்களுடைய மரபு எப்படி மாற்றத்துக்கு உட்படுது என்று பார்க்கின்ற வேளையிலே இந்த மாற்றங்களை நான் ஒவ்வொரு ஸ்லைட்ஸ்லயும் ஒவ்வொரு மாற்றங்களை சொல்லியிருக்கேன் இந்திய நிலையில இத்தகைய நாட்டார் கலை வடிவங்கள் அதற்றுடைய சடங்கு நிலை சார்ந்த முக்கியத்துவத்தை விட கலை பரிமாணத்தை சார்ந்த முக்கியத்துவத்தினை அதிகம் பெற்றுள்ளது உண்மையிலே இது கலை வடிவம் ஆனால் சடங்குகளோடு இணைந்த கலை வடிவமாக இருப்பதன் காரணமாக அந்த சடங்கு கூறிய முக்கியத்துவம் தளர்ந்து 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 இது ஒரு கலை பரிமாணத்தை வேறு ஒரு நிலையிலே எய்துகின்ற ஒரு போக்கிலே மாற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கின்றது சடங்குக்கான ஆற்றுகை என்பதிலிருந்து பெரிதும் விலகி அரங்குக்கான ஆற்றுகைக்குரிய பல்வேறு வடிவமாக பல்வேறு நுணுக்கமான மாற்றங்களை தனக்குள்ளே கொண்டு வ கொண்டு வந்திருக்கின்றது வெறும் தரையிலே கோயில் வாசலிலே கிராமிய தெய்வ வழிபாட்டு தலங்களின் வாசலிலே ஆடப்பட்டு வந்த கலைகள் தன்னை அரங்க நிலைக்குரிய ஆற்றுகை பெருமாணத்தை நோக்கி நகர்த்தி கொண்டு போகின்ற ஒரு மாற்றம் இது இதை பற்றி விரிவாக பேசலாம் ஒவ்வொன்றை பற்றியும் விரிவாக நாங்கள் பேசலாம் ஆனால் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு முன்னே இந்த மாற்றங்களை நான் சொல்லி முடிக்க வேண்டும் எனவே இந்த இது ஒரு அந்த அங்கே நான் நீல வர்ணத்தாலே குறிப்பிட்டிருந்த எழு எழுத்திலே இருக்கின்ற விஷயம் தான் பிரதானமானது சடங்குக்கான ஆற்றுகை என்பதிலிருந்து பெரிதும் விலகி அரங்குக்கான ஆற்றுகைக்குரிய ஒரு விடயமாக இது மாறிக்கொண்டு வருது இரண்டாவது மாற்றம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த சடங்குக்காக நிகழ்த்தப்பட்டு வந்த கலை வடிவங்கள் அரங்க நிகழ்வுகளிலும் ஊர்வலங்களிலும் அஹ் இலங்கையை பொறுத்தவரையில நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் பண்பாட்டு ஊர்வலங்கள் நடைபெறுகின்ற வேளையிலே இந்த கலை வடிவங்கள் பிரதான இடத்தை பெறுகின்றன பாடசாலைகளிலே மற்றும் அரசாங்க நிறுவனங்களிலே வரவேற்பு நடனங்கள் வரவேற்பு நிகழ்வுகள் வருகின்ற விளையில இந்த கலை வடிவங்கள் பிரதான இடத்தை பெறுகின்றன 
சில சமயத்திலே பாடசாலையிலே நடைபெறுகின்ற ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்ஸ் பாடசாலை விளையாட்டு போட்டிகளில் கூட இந்த கலை வடிவங்கள் விளையாட்டு நிகழ்வுகளுக்கு இடையிலே மகிழ்வூட்டுகின்ற நிகழ்வுகளாக இன்றைக்கு மாறிக்கொண்டிருக்கின்றன எனவே இந்த சடங்கு சடங்கு சார்பற்ற சூழலில் ஆடுகின்ற ஆடும்போது ஒரு 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 பிரச்சனை வருதுன்னு சொன்னால் அந்த பரதநாட்டியத்தை பொறுத்தவரையில ஒரு கலை ஒரு பிரிமிர்பாக்க செவ்வியல் கலையை பொறுத்தவரையில இந்த இவென்ட் டைம் செட் டைம் சொல்லி ரெண்டு வகையான டைம் நிகழ்ச்சி நேரம் மற தீர்மான நேரம் அப்ப இந்த இந்த நிகழ்ச்சி நேரமோ தீர்மான நேரமோ ஒரு ஆடல் கலை சாதாரண சிறுமரபுக்கு உட்பட்ட நாட்டார் கலை வடிவத்துக்கு அதை பெருசா பாக்குறதே இல்லை சாதாரண மக்கள் தங்களுடைய வாழ்வில இந்த இந்த இவென்ட் டைம் செட் டைம் எல்லாம் பாக்குறது இல்லை ஆனால் இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த நிகழ்வுகள் ஒரு வரன்முறைப்பட்ட நிகழ்வுக்குள்ள இந்த நாட்டார் வடிவங்கள் போறதால அரச நிறுவனங்களுக்கு உட்பட்ட நிகழ்வுகளோட இது இணைகிறதால பாடசாலை நிகழ்வுகளோட இணைகிறதால இந்த நாட்டார் ஆடல் வடிவத்தில ஒரு 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 செட் டைம் உண்டு அங்கே ஒரு குறியீட்டு நேரம் உண்டு வகுக்க வேண்டிய ஒரு தேவை ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கு இதால் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த நிகழ்த்துகின்ற கலை நுட்பங்கள் நிகழ்த்துகின்ற நேரம் நிகழ்த்துகின்ற முறை பாடுகின்ற பாடல்களினுடைய நீளம் அந்த பா பக்க வாத்தியங்களுடைய அளவு இவை எல்லாம் இந்த குறியீட்டு நேரத்தினால தீர்மானிக்கப்படுகின்ற ஒரு விஷயமாக மாற்றம் பெற்றிருக்கு அப்ப நாட்டார் ஆடல் வடிவங்களுக்கு ஒரு செட் டைம் வந்திருக்கு ஒரு இவன் ஒரு 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 செவ்வியல் மரபுக்கு இருக்கிறத போல ஒரு இவன் டைம் ஒன்று அங்க வந்திருக்கு எனவே அது ஒரு மாற்றத்தை தந்து இந்த வடிவத்தை இந்த கலை வடிவத்தை ஒரு வேற தளத்துக்கு அதனுடைய அந்தஸ்தை மாற்றி அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஒன்று எங்களுடைய புலங்கள்ல தமிழ் புலங்கள்ல ஏற்பட்டிருக்கிறத நாங்கள் அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்த வகையான மாற்றம் என்னன்னு சொன்னால் நாட்டார் ஆடல் வடிவங்கள் அரங்கில நிகழத்தக்க ஒரு பரிமாணத்தை பெற்ற உடனே அது என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் அந்த கலைய நுகருகின்ற ஒரு பார்வையாளர் கூட்டத்தினுடைய ரசனை சார்ந்த மரபுக்குள்ள வந்து விடுது சடங்காகவோ அல்லது என்னுடைய சாதாரண வாழ்வியல் கூறாகவோ நெல்லு விட்டுகின்ற போதோ விவசாயம் செய்கின்ற போதோ ஆடப்பட்டு வந்த இந்த ஆடல் மரபுகள் எல்லாம் அந்த வாழ்வியல் கூறுகளோட கலந்ததை விடுத்து ஒரு அரங்கில ஏற்றி பார்க்கப்படுகின்ற வேளையில இதற்கான ஒரு ரசனை சார்ந்த பரிமாணத்தை எழுதி இந்த ரசிகர்கள் அதுல ஒரு முக்கியமான ஆட்களாக மாறிவிடுகின்றார்கள் எப்படி ஒரு செவ்வியல் மரபு கலைக்குரிய ரசிகர்கள் கூட்டம் ஒரு கனதியான ரசிகர்கள் கூட்டம் இருக்குமோ அதே போல சில சில சந்தர்ப்பங்களில இந்த கலை வடிவங்கள் அந்த ரசனை சார்ந்த பரிமாணத்தை வெகுவான ஒரு பரிமாணத்தை எழுதி விடுது ஒரு கனகாத்திரமான பரிமாணத்தை எழுதி விடுது அப்ப அரங்க அந்த அந்த கலை வடிவத்தினுடைய அரங்க பெருமாணத்தை பேண வேணும் அந்த அரங்க பெருமாணத்தை பேணிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஆடுபவர்களுடைய உழப்பாங்கு அதற்கு தயார் செய்யப்படுது இது மிக நுணுக்கமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நான் ஒரு கலை வடிவம் ஒரு காவடி ஆட்டத்திலே ஒரு கரகாட்டத்திலே ஆடுகின்றேன் என்று சொன்னால் என்னுடைய வாழ்வியல் கூறாக அது ஆடுகின்ற வேளையில எனக்கு இருக்கிற உழப்பாங்கும் அரங்கில இந்த கலையை நான் ஒரு நிகழ்த்துபவனாக ஆடுகின்ற வேளையில இருக்கிற என எனக்குரிய உழப்பாங்கும் வித்தியாசப்படுகின்ற இடம் எது என்று சொன்னால் எனக்கு முன்னிலையிலே அதை ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு ரசனை மரபுப்பட்ட ஒரு ரசிகர் கூட்டம் ஒன்று கனதியான ரசிகர் கூட்டம் ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கின்ற அந்த தருணத்துல ஆடுபவர்களுடைய உழப்பாங்கில அது மாற்றத்தை ஏற்படுது இதால நான் என்ன செய்யறேன் என்று சொன்னால் வளமையாக நான் காவடிக்காக கரகத்துக்காக தரிக்கின்ற உடைகள்ல மிக நுணுக்கமான மாற்றங்களை செய்யறேன் அப்படி தரிக்கின்ற ஒப்பனைகள்ல என்னுடைய என்னை அழகுபடுத்துறதுக்காக அல்லது அந்த கலை கலை பெருமானத்துக்கு ஏற்ற வகையில் எனக்கு செய்யப்படுற ஒப்பனையை நான் அந்த ஒப்பனையின் அந்தஸ்தை மாத்த அப்ப இது ஆடுபவர்களுடைய உழப்பாங்கு மாற்றம் செவ்வியல் நிலையில பரதநாட்டிய கலைஞர்களை நெருங்கி போகின்ற அந்த ஒப்பனை ஒப்பனை மரபுகளை கொண்டு வாரது அந்த ஒப்பனை அந்தஸ்தை அது இருக்கிறது அஹ் வரையறுக்கப்பட்ட ரசிகர் கூட்டத்தினுடைய நுகர்வு மனப்பாங்குக்கு ஏற்ற வகையில ஆடுபவர்களும் அண்ணாவியம் செய்பவர்களும் அந்த ரசனை கூட்டத்துக்கு ஏற்ற வகையில தங்களை மாற்றி கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு போக்கு ஒன்று இந்த கலை வடிவங்கள்ல அண்மை காலத்துல வெகுவாக எங்களுடைய பிரதேசங்கள்ல அதிகரிச்சிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதா இருக்கு அடுத்ததாக 
இந்த நாட்டார் ஆடல் படிவங்களை நிகழ்த்துகின்ற வேளையில கதை பொருள் என்று பார்க்கின்ற வேளையிலே கதை பொருள் என்று பார்க்கின்ற வேளையில இந்த கிராமிய மக்கள் சாதாரண கதைகளை தங்களுடைய பிரதான பொருளாக மைய பொருளாக எடுத்து ஆற்றி கொண்டு வந்த கலை வடிவங்களுக்குள்ளே இன்றைக்கு இந்த பௌராணிக மரபு சார்ந்த இதிகாச புராணங்கள் சார்ந்த கதை மரபுகளை இதை நாங்கள் பல்வேறு சூழலையும் தமிழர்கள் வாழுகின்ற பல்வேறு சூழல்களையும் இந்த மாற்றம் நடந்திருக்கு அப்ப நாங்கள் இந்த பௌராணிக மரபினுடைய செல்வாக்கு எப்படி ஒரு நாட்டுப்புற கல்லைக்குள்ள வந்தது ஒரு நாட்டுப்புற கிராமிய கலை வடிவங்களுக்குள்ள இந்த பௌராணிக மரபினுடைய செல்வாக்கு மாறக்கூடிய நியாயம் என்ன என்று பார்க்கின்ற வேளையிலே அந்த இடத்திலே தான் அந்த கலையினுடைய அந்தஸ்து உயர்நிலையாக்கம் என்ற அந்த விஷயம் கதை பொருள் காரணமாக ஏற்படுகின்றது அல்லது சொல்லுகின்ற விடைய பொருள் காரணமாக ஏற்படுகின்றது அப்ப அப்படியான மாற்றங்கள் மிக ஆழமாக பார்க்கப்பட வேண்டியது அதாவது இந்த ஸ்கிரிப்ட் நாங்கள் முந்தைய ஸ்கிரிப்ட் வச்சிருக்க இல்லை நாட்டார் கலை வடிவங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் வச்சிருக்க இல்லை ஆனா இன்றைக்கு சில அண்ணாவியம் செய்பவர்கள் நாட்டார் கலை வடிவங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் வச்சிருக்கிறார் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுத்து வடிவம் என்பது எப்படி இருக்கின்றது என்று சொன்னால் இந்த நாட்டார் நம்பிக்கைகளில் இருந்து விலகி ஒரு பெருமிறப்பாக்கப்பட்ட கருத்தினுடைய நம்பிக்கைகளை உள்வாங்கி தங்களுடைய அந்த நிகழ்த்துகையினுடைய அந்தஸ்தை தீர்மானிக்கின்ற போக்குடையவர்களாக இவர்களை மாற்றுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை இந்த கலை வடிவங்கத்தில் வடிவத்தினுடைய மரபை மாற்றி கொண்டு வருவதற்கு ஒரு பின்னணி காரணமாக இருக்கின்றது அடுத்ததா பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மிக பிரதானமான ஒரு விஷயம் இந்த அண்ணாவியம் செய்பவர்கள் அண்ணாவியார்களுடைய தொகை அருகிவிட்டது நாட்டுக்கூத்திலே அண்ணாவியம் செய்பவர்கள் எங்களுடைய இது இந்திய இலங்கை தமிழ் சூழலுக்கு மிக பொருத்தம் இந்த அண்ணாவியம் செய்பவர்கள் தங்களுடைய கொஞ்சம் ஹாசியமாக சொல்வதாக இருந்தால் தங்களுடைய மனைவியினுடைய தாலியை வைத்தே நாடகம் நடத்தினவர்கள் இருக்கிறார் நைனார் அல்லது நைனாத்தியினுடைய ஆசை நைனா நைனார் அல்லது நைனாத்தியினுடைய அதாவது சாதி நிலையிலே மேல்நிலையில இருக்கின்ற செல்வாக்கு மிக்க சில குடும்பங்களினுடைய தேவைகளை நிறைவேற்று நிறைவேற்றுவதற்காக கூத்தரங்கம் நடத்துவதற்கு தங்களுடைய பொருளை செலவழித்து கூத்து போட்ட பல அண்ணாவியார்கள் கலைஞர்கள் வாழ்ந்த பிரதேசங்கள் ஏன்னா அவ்வளவுக்கு அவர்கள் கலைய நேசிப்பவர்கள் எனவே அந்த அண்ணாவிய நிலை அண்ணாவியர்கள் அண்ணாவியத்தினுடைய தொகை குறைந்து விட்டது சில பேரிடம் இருந்த நாட்டுக்கூத்துகள் போன்ற வடிவங்களுக்கு இருந்த பிரதிகள் கூட இப்போது தொலைந்து போய்விட்டன எனவே நிகழ்த்து கலைகளை செய்கின்ற வேளையில இப்ப அவர்கள் குழுவாக அங்கே அண்ணாவியார் என்று சொல்லி ஒருவர் இல்லை ஒரு குழுவாக பரஸ்பரம் ஒரு டீம் ஒர்க்காக தங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒத்துழைப்பை உருவாக்கி கொண்டு போறதால இதனுடைய அந்த தெய்வீக பெருமானம் அல்லது ஒரு ஒரு அண்ணாவியாரிலிருந்து மேலாண்மை செய்தால் செய்வது கூட இந்த கலையினுடைய வாழ்வுக்கு அடிப்படை அதை ஒரு மேலாண்மைன்னு நாங்கள் கருத முடியாது உண்மையில அங்க ஒரு மேலாண்மை இருக்கும் அந்த மேலாண்மை அந்த கலைய ஒரு செழுமையோட நீண்ட காலம் வாழ வைக்கும் ஆனா இது இப்ப ஒரு கூட்டு முயற்சியாக இருக்கின்றதே தவிர இந்த அண்ணாவியத்தில் ஒரு பல்வேறுபட்ட கலர்ச்சிகள் ஏற்பட்டிருக்கு மற்றது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்னு சொன்னால் இந்த கலை வடிவங்களுக்கு ஒரு சாதி பெருமானம் இருக்கு அது தமிழகத்திலும் சரி இலங்கையிலே தமிழர் வாழுகின்ற பிரதேசங்களிலும் சரி கலை பெருமானங்கள் நாட்டார் கலை வடிவம் என்பதை எடுத்த எடுப்பிலே சில கலை வடிவங்களை சாதி அடையாளங்களோடு நாங்கள் வெளிப்படுத்துகின்ற சூழ்நிலை இருக்கின்றது மிக ஒரு நல்ல உதாரணம் இந்த பறை பறை வாத்தியம் இசைத்தல் என்பது பறை என்ற அந்த சொல்லோடு சேர்த்து ஒரு குறிப்பிட்ட குழுமத்தினர் ஒரு சாதி பிரிவினரை நாங்கள் வகுத்து வச்சிருக்கிற சமுதாய கோலத்துக்குள்ளே இருந்து தான் நாங்கள் வந்தோம் எனவே அந்த சமுதாய கோலம் இந்த கலை வடிவத்தை எங்களுக்கு நின்று நிலைக்க செய்கின்றது அது ஏதோ ஒரு வகையில இன்றைக்கும் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்கள் ஆலயங்களாக இருந்தாலும் சரி வேள்விகள் நிகழ்கின்ற சூழலாக இருந்தாலும் சரி மரண வீடுகளாக இருந்தாலும் சரி அது அந்த சாதி சாதி வழக்குகளை விடதான் அது நின்று நிலைக்கின்ற ஒரு கலை வடிவமாக இருந்து வருது ஆனால் இப்ப இதுல வார இந்த இதுல வார மாற்றம் என்னவென்னு சொல்லி சொன்னால் சாதி வழக்குகளை கடந்து அனைத்து சமூக வகுப்பினராலையும் பயின்று நிகழ்த்தப்படுகின்ற கலைகளாக சில கலை வடிவங்கள் மாற்றம் பெற்றிருக்கு அப்ப இது ஒரு சாதி அடையாளத்தோட இல்லை நாள நாளா நாள் நாளா வட்டத்தில் காலப்போக்கில் அந்த சாதி சாதி அடையாளத்தோடு இருக்க இறுக்கமாக இருக்கின்ற பிடிப்புகள் தளர்ந்து ஒரு மக்கள் ஜனரஞ்சக தன்மையாக விரும்புகின்ற கலையாக ஒரு ரசனை தளத்தோடு இது மாற்றப்படுகின்ற வேளையில சில இடத்துல அதுக்கான முயற்சிகள் நடந்திருக்கு ஈழத்துல குறிப்பா யாழ்ப்பாள பல்கலைக்கழகத்தினுடைய நுண்கலை பீடத்தை சேர்ந்த சேர்ந்தவர்கள் 
நுங்கலை பீடம் என்று சொல்லுகின்ற வேளையிலே அஹ் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய கலைப்பீடத்திலே நுங்கலை வரலாறு நாடகமரங்கியல் போன்ற துறைகளை சேர்ந்த விரிவுரையாளர்களுடைய முயற்சியினாலே அது சார்ந்தவர்களுடைய முயற்சியினாலே பறை எப்படி ஒரு அரங்க பெருமானத்தை பெறும் என்ற நிகழ்த்து கலைகள் செய்து காண்பிக்கப்பட்டன உண்மையிலே அந்த அப்படி நிகழ்த்து கலைகளாக வருகின்ற வேளையில் எப்படி ஒரு மேடையிலே நாங்கள் தமிழ் நாதஸ்வர கச்சேரியை கேட்போமோ அதே போல ஒரு பின்புலத்தை எங்களுடைய மனங்களிலே ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையிலே இந்த பறை கச்சேரிகள் நிகழுகின்ற சூழலே ஏற்படுத்தும் அப்படி நிகழுகின்ற வழியிலே நாங்கள் நீங்கள் யோசித்து பார்க்கணும்படியா ஒரு மரண ஊர்வலத்திலே ஒரு சந்தியிலே நிறுத்தி பறையை அடித்து ஆடி ஆடி அந்த அதை ரசிக்கின்ற கூட்டம் அதை என்ன செய்யும் சொன்னா ஒரு அரங்கிலே வைத்து ரசிக்கும் எனவே அந்த இடத்துல இந்த அடையாளங்கள் கொஞ்சம் தளர்ந்து போகிறதுக்குரிய சூழ்நிலைகள் ஒரு முக்கியமான மாற்றமாக நாங்கள் கருத கருத முடியும் அப்ப இப்படியான பல்வேறுபட்ட இப்ப நீங்கள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்கலாம் இந்த ஒப்பீட்டு ரீதியில தமிழ் நாதஸ்வரத்தை எடுத்து தமிழ் தமிழ் நாதஸ்வரம் மற்றது மிடற்றிசை ஓக்கல் அஹ் இப்படியான விஷயங்களை எடுத்தோம்னா கோயில்கள்ல அரங்குகள் இது மிக முக்கியமானதாக இருந்தது இதுக்காகவே நாங்கள் ஆக்களை ஹய பண்ணுவோம் ஹய பண்ணுவோம் அந்த உயர்ந்தளவு பணத்தை செலவழித்து அவர்களை கூட்டி வந்து நாதஸ்வரம் தபில் கச்சேரிகளை கேட்கிறது மிடற்றி செய் செய்பவர்களை கூட்டி வந்து வாத்திய கலைஞர்களை கூட்டி வந்து இப்படியான இசை வடிவங்களை நாங்கள் கோயில்களில் நாங்கள் பின்பற்றுவோம் ஆனால் இன்றைக்கு அது அது ஒரு 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 கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வருது எப்படி என்ன சொன்னால் அந்த அந்த பொருள் பலம் பண பலம் உள்ளவர்கள் அந்த கலை வடிவங்களை ஒரு பெருமானம் கொடுத்து ரசிக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு வருகின்றது ஆனால் இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மரபாந்த ஆடல் வடிவங்கள் அடிப்படையில சுயாதீன தன்மை உடையவையாக இருந்தன ஒரு இண்டிபெண்ட் ஆட்டாத்தான் இந்த கலை வடிவங்கள் இருந்தன இது இன்றைக்கு என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு நீங்கள் ஈழத்தின் பல்வு தமிழ் பிரதேசங்களையும் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் இந்த கலை வடிவங்கள் அப்படியான ஒரு கட்டுப்பாடுல வந்துடுச்சு நாங்கள் ஹய பண்ண முடியும் நாட்டு நாட்டார் கலை வடிவங்கள்ல ஈடுபடுகின்ற கலைஞர்களை அங்கே அங்க சின்ன கலை கூடங்கள் இருக்கு நாங்கள் ஹய பண்ண முடியும் ஹய பண்ணி அதை நாங்கள் அந்த கட்டுப்பாட்டில பணத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில கொண்டு வருகின்ற கலை வடிவங்களாக மாற்றுகின்ற போது அங்க நிறைய டிமாண்ட்ஸ் நிறைய டிமாண்ட்ஸ முன்வைப்பார்கள் நிறைய கட்டுப்பாடுகள் பணத்தை அடிப்படையாக கொண்ட சில கரு சில கரிசனைகள் இப்படியான விஷயங்கள் வருகின்ற வேளையில அது தன்னுடைய அந்தஸ்த வேறு ஒரு திசைக்கு மாற்றி கொள்ளுகின்ற ஒரு சூழ்நிலையை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு அப்ப இந்த இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஆரம்ப காலத்துல இந்த நாட்டார் வடிவங்களுக்கு இருந்த இந்த மஜிக்கல் அம்சங்கள் அதாவது குரளி மந்திர தந்திரம் ஆவி வழிபாடு இந்த நோக்கங்கள் கலந்திருக்கிற நிலையே பல கள ஆய்வுகள் எங்களுக்கு தெரிவிக்கின்றது இப்படி இந்த இதுவரைக்கும் நான் சொன்ன இந்த மாற்றம் அவ்வளவும் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட செவ்வியல் நடனத்திலே இருக்கிற கூறுகள் ஒப்பீட்டு ரீதியில இங்க நாட்டார் சிறுமரபுகளுக்குள்ள இருக்குன்னு சொல்லுகின்ற அதே நேரத்தில் அந்த ஒப்பாய்வு நிகழ்கின்ற அதே நேரத்தில் எப்படி இந்த மரபுவை மாற்றி படிப்படி படிப்படியாக இந்த இந்த ஆடல் வடிவங்கள் சிறுமரபுக்குரிய ஆடல் வடிவங்கள் தன்னை அந்தஸ்து ரீதியாக உயர்த்தி கொண்டு அங்கே நோக்கி நகர்வதற்குரிய சூழ்நிலை வருகின்றது என்பதற்குரிய ஆதாரத்தை இதுவரைக்கும் நான் சொன்னேன் இப்ப நான் அந்த பெருமரபாக்கம் என்ற அந்த விஷயத்தை இதோட நிறுத்தி கொண்டு ரெண்டாவது விஷயத்துக்கு போகணும்னு சொன்னால் சமூகத்தில் இருக்கிற சில பின் விசைகள் பின் புலமான சில விசைகள் எப்படி இந்த மரபு அந்த கலை வடிவங்களிலான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன என்று பார்க்கின்ற வேளையில நான் இதுல ஒரு பெரிய இந்த புல்லட்சியில நிறைய போ விஷயங்கள் போட்டிருக்கேன் நாட்டார் ஆடல்களை நிகழ்த்து நிகழ்ந்து வரும் மாற்றத்துக்கான பின்புலமான காண காரணிகள் அப்ப இதுல கலைஞர்களின் வாழ்வும் வாழ்வு நிலையும் ஈடுபாடின்மையும் அப்ப நான் இது ஆழமா விளங்கப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று கருதுகின்றேன் இந்த துறைகள்ல ஈடுபடுகின்றவர்களுடைய வாழ்வு நிறைய வறுமையில இருக்கிறார்கள் பல பேர் அப்ப அதுக்கான அந்தஸ்து எங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒரு ஒரு இடையில ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறேன் இந்த ஜப்பானிய மரபில இருக்கிற கபுக்கி என்று சொல்லப்படுற கலை வடிவம் பற்றி நீங்கள் எல்லாரும் நல்லா அறிவியிருக்க இந்த கபுக்கி என்ற கலை வடிவத்தை ஜப்பானியர்கள் அரச ஆதரவோட அரங்க கலை வடிவங்களாக மாற்றி ஜப்பானில 
அதுக்கான மேடைகள் அமைத்து மிக நவீனமான மேடைகளை அமைத்து அந்த மேடைகள் வாயிலாக அந்த பழமையோட அந்த விஷயங்களை நடிக்கிறார்கள் கபுக்கி நடனத்தை கபுக்கி என்ற அந்த கிராமிய கலை மரபை நிகழ்த்தி காட்டுகின்றார் செட்டப் எல்லாம் பார்த்தமேன்னு சொன்னார் அங்க இருக்கிற செட்டிங்ஸ் மண்டபம் லைட்டிங் அப்படியான விஷயங்களை பார்த்தமேன்னு சொன்னா நவீனத்துக்குள்ள நிற்கும் ஆனால் அவங்க பேசப்படுகின்ற நடிக்கப்படுகின்ற விஷயங்கள் உப்பனைகள் அமைந்த குரல் பாடல்கள் கருத்துக்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்தமேன்னு சொல்லி சொன்னா அது மரபுக்குள்ள நிற்கும் அப்ப இப்படியான விஷயங்கள் அப்படியான நாடுகள்ல முன்மாதிரியா செய்யப்பட்டிருக்கு அப்ப இதால என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் அது டூரிஸ்ட் போய் பார்க்கற ஒரு விஷயமா மாறுது ஒரு உல்லாச பயணம் செய்பவர்கள் சு சுற்றுலா செய்பவர்கள் போய் பார்க்கற ஒரு விஷயமா மாற்றம் பெறுது அது எனவே இது அந்த கலையே சில சின்ன சின்ன நவீன மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாலும் கூட அந்த கலையை அந்த பண்போட நிலைநிறுத்துறதுக்கான முயற்சியா இருக்கு கலைஞர்களும் நிறைந்த நிறைந்த வருமானத்தோடு தங்களுடைய வாழ்க்கையில திருப்தி அடைந்து கொள்வார் இந்த நிலைமை எங்களுடைய பிரதேசங்கள்ல இல்லை மற்ற அண்ணாவியம் செய்பவர்களுடைய அது ஏற்கனவே நான் பேசி இருக்கிறேன் அருகி போனார்கள் கலை தொடர்பான ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை நான் சொன்னேன் அந்த கலையில என்னுடைய ஒப்பனையையும் என்னுடைய நான் தரிக்கின்ற உடைகளையும் நான் பாவிக்கிற வாத்தியங்களையும் ஒரு பெருமிறவாக்க நிலைமைக்கு கொண்டு போக வேணும் என்ற அந்த உழப்பாங்கு எப்ப ஏற்படுகின்றதோ அந்த நிலையில கலை தொடர்பான தாழ்வு மனப்பான்மையும் மறுவளத்தில் ஏற்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதா இருக்கின்றது அடுத்தது புதிய கலை வடிவங்கள் நவீனமான கலை வடிவங்களுடைய செல்வாக்கின் காரணமாக இது இதுல நிறைய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கு கலைகளை நிகழ்த்துவதற்கான ஊடக வழியில கலைகளை ஊடக வழியில நாங்க இப்படி பாக்குறோம் இப்ப நாங்கள் டெலிவிஷனை பாவித்து வீடியோ டெலிவிஷன் சேனல்ஸ பாவித்து தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகளை பாவித்து நாங்கள் அந்த தொலைக்காட்சி அலைவரிசைகள்ல இந்த சில தொலைக்காட்சிகள்ல இந்த கலை வடிவங்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்ப ஒரு அர ஒரு கோயில் வாசல்ல நடைபெறுவது கோயில் முற்றத்துல நடைபெறுவது சாதாரணமா நாங்கள் அமைத்த கொட்டகை அரங்குகள்ல நிகழ்வது அதுவே ஒரு டெலிவிஷனுக்குள்ள நாங்கள் பார்க்கிற நிகழ்வாக மாற்றம் பெறுவது என்பதற்கு இடையில நிறைய மாற்றங்கள் இந்த கலை வடிவங்களில் நிகழ்ந்து வருகின்ற ஊடக வழி ஒரு மாற்றத்துக்கான ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு மற்றது கலைகளில் நுகர்வு பண்பாடு ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கு நுகர்வு பண்பாட்டுக்குரிய ஒரு விஷயமா கலை மாறி இருக்கு மேடது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த செவ்வியல் கலை பெற்றிருக்கிற செல்வாக்கு எங்களுடைய பிரதேசங்கள்ல செவ்வியல் கலையை பெற்றிருக்கிற செல்வாக்கு இன்னொரு விஷயம் அது ஒரு மே மேலாண்மை பெறுகின்ற கலை வடிவமா மாற்றம் வருது மேடது கலைகளுக்கான இனக்குழுமங்களின் அடையாளமாக கலைகள் ஒரு இனக்குழுமத்தினுடைய அடையாளம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல ஒரு சாதியினுடைய அடையாளம் ஒரு சமுத சமுதாயத்தினுடைய அடையாளம் இப்ப மட்ட மட்டக்களப்பு பகுதி எங்களுடைய ஈழத்தினுடைய கிழக்கு பகுதி இலங்கையினுடைய கிழக்கிலே தமிழர்கள் வாழ்கின்ற பகுதியிலே அது ஒரு இனக்குழுமத்துக்குரிய அதாவது பிளான்ஸ் அதாவது குலவழிக்குரிய ஒரு அடையாளம் குலங்களுக்குரிய அடையாளம் இந்த வகையில இந்த அடையாளங்கள் நிலைநிறுத்தப்படுகின்ற வகையில சில சந்தர்ப்பத்துல சில வடிவ கலை வடிவங்களே நாங்கள் பாரபட்சமாக சமுதாயத்துல எப்படி ஒரு அடுக்கமைவை பாரபட்சமா பார்ப்போமோ ஏற்றத்தாழ பாரபட்சமா பார்ப்போமோ அப்படி கலையையும் பார்க்கிற ஒரு சூழ்நிலை எங்கள்கிட்ட இருக்கிறதன் காரணமாக நவீன மாற்றங்கள் ஒரு பக்கத்துல நவீன மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டு போகைக்குள்ள எப்படி ஒரு பரம்பர தொழில ஒரு சாதிக்குரிய தொழில ஒரு சாதியினுடைய ஒரு சந்ததியில இருந்து அடுத்த சந்ததி செய்யறதுக்கு விரும்பாதோ அவ்வாறு இந்த கலையையும் கைவிடுற சூழ்நிலை சில இடங்களுடைய அனுபவங்களாக ஏற்பட்டிருக்கின்றது சில இடங்கள்ல சில அனு ஆய்வுகளுடைய அனுபவங்களாக ஏற்பட்டிருக்கு மற்றது மாற்று ஊடகங்களுடைய அபரிமிதமான வளர்ச்சி ஆல்டர்னேட்டிவ் மீடியா வந்திருக்கு மாற்று ஊடகங்கள் இந்த கலைகளுக்கு பதிலாக மாற்று ஊடகங்கள் வருகின்ற வேலையில அதை நாங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியாது என்னன்னு சொன்னா அதனுடைய இயங்க வைக்கின்ற கயிறுகள் எல்லாம் வேற திசைகள்ல இருப்பதன் காரணமாக வேற இடங்கள்ல இருப்பதன் காரணமாக இந்த மாற்று ஊடகங்களுடைய அபரிமிதமான வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கு மற்றது கல்லூரிகள் கலை கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் அஹ் இப்படியான இடங்கள்ல பயில் நிலை பயில்வதற்குரிய கலைகளாக இந்த கலை வடிவங்கள் மாற்றப்படுகின்ற வழியில் அந்த பயில் பயில்வதற்குரிய கலை வடிவங்களாக வருகின்ற அந்த நிலைமையில சில 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 அடிப்படையான மரபுகள் மீறப்படுகின்ற சூழ்நிலைகள் ஒரு பாரம்பரியமான சிறுமரபு கலைக்குரிய அடிப்படையான அந்த மரபுகள் மீறப்படுவதற்குரிய சில வாய்ப்புகளும் அங்க உருவாகின்றன எனவே இவை இவை என்னுடைய இரண்டாவது விஷயம் சமூகத்தினுடைய பின்புலம் எப்படி இந்த கலை மரபுகள்ல மாற்றங்கள் கொண்டு வருகின்றது என்பது பற்றியது எனவே இவற் இதுவரைக்கும் நான் சொன்ன இந்த கருத்துக்களின் அடிப்படையில 
ஒரு முடிவாக நான் வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புவது என்பது பரதநாட்டிய நிகழ்த்துக்கலையில் நாட்டாராடர்களுடைய செல்வாக்கு இப்போது ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இங்கு மேல குறிப்பிடப்பட்ட கருத்துக்களுடைய பிரகாரம் ஆடுகின்ற கலைஞர்கள் தம்மை செல்வாக்கு மிக்கதொரு கலைஞர்கள் போல கண்டு பாவனை செய்தல் இமிடேட் பண்றது அல்லது போல செய்தல் நிகழுகின்றது உண்மையில் இது நாட்டார் ஆடல்களில் பரதநாட்டியத்தின் செல்வாக்கினைத்தான் வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது இப்ப நாங்கள் சிறுமரபு கலைகள் தங்களுடைய அந்தஸ்தை உயர்த்துதென்று சொல்லுகுன் சொல்லுவது தன்னுடைய அந்தஸ்தை உயர்த்துது தன்னுடைய வடிவத்தை மாற்றுதென்று சொல்றது சாதாரணமா நிகழுதுன்றது ஆனால் அந்த மாற்றம் எப்படி நிகழுதுன்னு சொன்னால் ஒரு பெருமரபு கலையினுடைய செல்வாக்குக்குள்ளே தாங்கள் உட்பட்டு அந்த மாற்றத்துக்குள்ள வருகின்றார்கள் என்பது ஒரு கண்டு பாவனை செய்கின்ற செயற்பாடாக இருக்கின்றது என்று ஒரு முடிவு சொல்லலாம் அதே போல நாட்டார் ஆடல்களுடைய ஆடல்கள்ல பரதத்தினுடைய செல்வாக்கு என்பது ஆட்டத்தின் நுட்பங்களில் ஏற்படுத்திய மாற்றத்தினை விட புறநிலை கூறுகளில் ஏற்படுத்திய மாற்றம் தான் அதிகம் பரதத்தினுடைய செல்வாக்கு நாட்டார் வடிவத்தின் மீது ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி சொன்னால் அது நுட்பங்களை மாற்றி இல்லை அந்த புறநில வடிவங்களை மாற்றிருக்கு வெளியில தெரிகின்ற வடிவங்களை மாற்றிருக்கு அதாவது அந்த அதாவது அடவு அபிநயம் முத்திரைகள் என்பவற்றில் திட்டவட்டமான வேறுபாடும் சில வேளையில சில வகையான தொடர்புகளும் இருந்தன ஆனால் ஏனைய விடயங்களான பாடல் பக்க இசை கருவிகள் ஆடு அமைப்பு அணிகலங்கள் ஒப்பனை போன்ற விடயங்களில கூடுதல் செல்வாக்கு செலுத்தியது அந்தஸ்தை உயர்த்துவது என்பது சிறுமரவினுடைய அந்தஸ்தை உயர்த்துவது என்பது சருகை இல்லாது கட்டி ஆடிய ஒரு ஆடை சருகைகளோடும் பரதநாட்டியத்திலே பயன்படுத்தப்படுகின்ற அஹ் அழகான ஆடை மரபுகளோடும் மாற்றி அமைக்கப்படுகின்ற அந்த வெளிநிலையான மாற்றம் இருக்கே தவிர அந்த நுட்பங்கள் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட அந்த உப்பாய்விலே சொல்லப்பட்ட அந்த நுட்பங்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களாக அந்த மாற்றங்கள் நிகழவில்லை என்று சொன்னால் சிறுமரபிலே இருக்கிறவர்களை இருக்கிறவர்களை பொறுத்தவரையிலே அது சம்பந்தமான பயிற்சி அவர்களுக்கு போதுமானதாக இல்லை பெருமரபுக்குள்ள இருக்கின்றவர்கள் இந்த கல வடிவங்களை தங்களு தங்களுடைய தேவைக்காக பயன்படுத்துவார்களாக இருந்தார் இப்போ குறிப்பாக ஒரு பரதநாட்டிய அரங்கேற்ற அரங்கிலே நடைபெறுகின்ற ஒரு பரதநாட்டியத்திலே அஹ் கரகத்தினுடைய அல்லது காவடியினுடைய சில கூறுகளை உட்படுத்த வேண்டும் என்று பரதநாட்டியம் சார்ந்தவர்கள் விரும்புவார்களாக இருந்தால் அவர்கள் அதை அந்த நுட்பங்களோடு நிகழ்த்துவார்கள் ஆனா இங்கே இங்கே சிறுமரவில பயில்பவர்களை பொறுத்தவரையில அந்த நுட்பங்களை அவர்கள் சாஸ்திரிய ரீதியாக அல்லது முறை சார்ந்த வகையில பயிலுவது என்பது சாத்தியமான விஷயமாக இல்லை என்பதனால இந்த கலை மரபில் ஏற்படுற மா மாற்றம் என்பது மனோபாவத்திலும் கலை வழிபாட்டு முழுமையிலும் வேறுப வேறுபாடு கொண்டதாகத்தான் இருக்கு ரெண்டினுடைய கலைகளையும் ஒப்பிட்டு ரெண்டு கலை வடிவத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மனோபாவத்திலையும் கலை வழிபாட்டிலையும் இந்த வேறுபாடு இருப்பதை நாங்கள் வேறுபாடு இருக்கிறத நாங்கள் உணரலாம் ஆஹ் இறுதியாக ஒரு கலைஞனாயினும் சரி கலை வடிவமாயினும் சரி பெருமரபாக வழங்கி வந்த ஒரு பிரதான கலையினுள்ளே காலப்பூக்கள் தன்னை தன்னமைவாக்கம் செய்யப்பட்டு விடுகின்ற நிலை நிகழ்ந்துள்ளது இந்த தன்னை தன்னமைவாக்கத்தினை ஒரு வகையில் சிறுபரவில் இயங்கி வந்த ஒரு நாட்டார் ஆடல் வடிவம் பெருமரவில் இயங்கி வந்த பரதநாட்டியத்தினுள் உள்ளீர்க்கப்படுவதன் மூலம் விளங்கிக் கொள்ள முடிகின்றது அங்குதான் உள்ளீர்ப்பு நடக்குது இங்கே அது அந்த விஷயம் இல்லை அப்ப என்னுடைய இந்த இந்த உரையினுடைய முடிவாக அஹ் இப்படியான பெருமரபாக்கம் சிறுமரபாக்கம் அல்லது விரிநிலையாக்கம் உயர்நிலையாக்கம் என்ற சமூகவியல் கொள்கைகளை அடிப்படையாக வச்சுக்கொண்டு கலை மரபில குறிப்பாக சிறுமரபில நாட்டார் ஆடல் வடிவங்கள்ல குறிப்பிடத்தக்க சில மாற்றங்கள் எங்களுடைய பிரதேசங்கள்ல நிகழ்ந்தேறி இருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் திட்ட தெளிவாக புரிந்து கொள்ளலாம் என்பதை கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து குறிப்பாக பிரியா கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் கலாநிதி சுகன்யா அரவிந்தன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை கூறி இதுவரைக்கும் என்னுடைய உரையை அஹ் கேட்டுக்கொண்டிருந்த முகமறிந்த முகமறியாத அன்புக்குரியவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருப்பின் ஒரு இரண்டு மூன்று பேர் கேள்வி கேட்கலாம் 
வணக்கம் கேக்குதா உங்க பேர் சார் கிட்ட கேள்வி கேளுங்க சார் வணக்கம் சார் நான் பானுமதி கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேன் நான் வந்து முனைவர் பட்டம் வந்து ஆயக்கலைகள் அறுபத்தி நான்கு ராமாயணத்துல அதனாலதான் நான் உடனே கேள்வி கேட்க வந்தேன் ரொம்ப ஆர்வமா நான் வந்ததுக்கே இதுதான் காரணம் அறுபத்தி நான்கு கலைகள்னா நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் நான் கலைகள் எல்லாம் அவ்வளவெல்லாம் இது கிடையாது ஆனா கலைகளை பத்தின ஒரு கம்ப ராமாயணத்துல வந்து அறுபத்தி நாலு கலைகள் கம்பர் எங்க எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கறது மாதிரி பாக்குற ஒரு ஆய்வு பண்ணினாங்க சார் இலக்கியத்துக்குள்ளால அறுபத்தி நாலு அப்படி பார்க்க போகும்போது அந்த அறுபத்தி நாலு கலைகளை பத்தின விஷயங்களும் நீங்க சொன்ன அரிய செய்திகள் எல்லாமே நான் பார்க்க நேர்ந்தது அதே மாதிரி நீங்க உங்க தலைப்புல நீங்க வந்து ஒரு கலைகள் நுண்கலைகள் அப்படின்னா கலைகள் நான் ஆய்வு அப்படிதான் பண்ணினேன் கலைகள்லாம் என்ன எங்க இருக்கு யார் யார் எடுத்து பண்ணினாங்க அப்படிங்கிற அளவுலதான் பண்ணினேன் ஆனா உங்களுடைய தலைப்புல நீங்க எப்படி சமூகவியல்ல பண்ணினீங்கன்னு பார்க்கும்பொழுது அது நீங்க சமூகவியல்ல பார்த்து எப்படி அந்த கலைகள் வந்து சமூகத்துல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தினது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொன்னது ரொம்ப அருமையா இருந்தது ஐயா வித்தியாசமான ஒரு கண்ணோட்டம் நல்லா இருந்தது என்னுடைய அதான் சமூகத்துறையில இருந்து கலைகள் போதே ஒரு கேள்வி வருது எப்படி பண்ணிருப்பீங்க என்ன சொல்ல போறீங்க அப்படின்னு ஒரு ஆர்வத்தை தோன்றுச்சு அது கரெக்டா உங்களுடைய அனுபவத்துல நீங்க அழகா சொன்னீங்க அப்புறம் உங்களுடைய குரல் அந்த இலங்கை தமிழ் ரொம்ப அழகா இருந்தது என்னுடைய கேள்விங்க ஐயா இப்ப வந்து நாட்டிய கலை அப்படின்னா பெருமரபு சிறுமரபு பத்தி சொன்னீங்க ஆஹ் பெருமரபு அப்படிங்கிறது வந்து கிளாசிக் நாட்டியம் அப்படிங்கும் பொழுது அதுல எல்லாம் வந்து காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க அதை வந்து மாத்திக்கிட்டாங்க இல்லைன்னா அதிகப்படுத்திக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னன்னா முதல்ல அது ஒரு குளத்தை சார்ந்ததா இருந்தது அந்த கலை அந்த கதையெல்லாம் நம்ம அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் ஒரு குலத்தர் மாதிரி அப்புறம் பெரும்பான்மையா இப்ப வந்து சமூகத்துல உயர்ந்த நிலையில இருக்கவங்க அதை ஒரு 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 அடையாளமா வச்சுக்கிறாங்க இல்லைன்னா அது ஒரு பெருமையா வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு பரதநாட்டியம் கத்துக்கிறதுன்னு இந்த மாதிரி பெருமரப்பு சார்ந்ததுன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு எல்லாம் நூல்கள் இருந்திருக்கு பரத நூல் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருந்திருக்கு அதே மாதிரி இந்த சிறுமு மரபு சார்ந்த கலைகள் தன்னைத்தானே மாறுபடுத்தி மாற்றம் இருந்திருக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆனால் உயர்வு படுத்திக் கொள்வதற்கும் நிலை விருத்திக் கொள்வதற்கும் நூல்களோ இப்ப அண்ணாவி இல்லைன்னு சொன்னீங்க ஆனா அதை தொடர்ந்து செய்திருக்கோ இப்ப பாத்மா மேடம் கூட ஆஹ் டாக்டரேட் பண்ணாங்க அதுல அதுக்கெல்லாம் அந்த இலக்கிய நூல்கள் தான் உதவியா இருந்தது அதே மாதிரி அதை நிலை நிறுத்திக்கிறதுக்கும் அதை மறுபடியும் மேற்கொண்டு மாறுபடுத்திக் கொள்வதற்கும் நூல்களோ மற்ற இது உபயோகமா இருக்குமா ஏதாவது அதற்கு இருக்கிறதா என்பது என்னுடைய கேள்வி நிச்சயமா நீங்கள் குறிப்பிட்ட விஷயம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு பெருமரபு கலைக்கு இருக்கிற நூல்களோ அதற்குரிய வழிப்படுத்தல் அதனுடைய பதிவுகளோ அல்லது மரபார்ந்த நூல்களோ நூல் திட்டமோ எங்களை பொறுத்தவரையில நாட்டார் கலை வடிவங்களுக்கு இல்லை அவர்கள் செவி வழியாகவும் பரம்பரை பரம்பரையாகவும் பயிலப்பட்டு வந்ததாலே அப்படியான சூழல் இல்லை ஆனால் இப்படியான விஷயங்களை அறிகிறதுக்கு நாங்கள் இன்னொரு சாஸ்திரியர் ரீதியான க இலக்கியத்துக்குள்ள போக முடியாது அவர்களுடைய நாட்டார் பாடல்கள் நாட்டார் கதைகள் நாட்டார் மரபில இருக்கிற செவி வழியான கதைகள் இவற்றை அங்காங்கே பல பேர் தொகுத்திருக்கிறார்கள் இப்ப இலங்கையை பொறுத்தவரையில இலங்கையில யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தமிழ் துறை நுண்கலை துறையை சார்ந்தவர்கள் கூட இப்படியான சில தொகுப்புகளை சின்ன சின்ன அளவில் சில தொகுப்புகளை செய்திருக்கார் அந்த மரபு சார்ந்த கதைகளை இப்படி தொகுக்கிறார்களே ஒழிய அதற்கான வரன்முறையான சாஸ்திரங்கள் நான் அறிந்த வகையில குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய வகையில எங்கள்கிட்ட இல்லை என்றுதான் நான் கருதுகிறேன் ஐயா வணக்கம் என் பெயர் கதிரவன் கேரள மாநிலம் பாலக்காட்டுல இருந்து கேட்கிறேன் ஆமா திருமரப கூறுகள் கோயில் சிற்பங்களிலே கிடைக்கின்றனவா காண கிடைக்கின்றனவா சிறுமரப்பு கூறுகள் இப்ப நான் ஈழத்தினுடைய அனுபவத்துல எம் தமிழ்நாட்டில அல்லது பாலக்காட்டில் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியவில்லை ஈழத்தை பொறுத்தவரையில நீங்கள் தேர் சிற்பங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் தானே இந்த தேர் சிற்பங்கள் அந்த தேர் சிற்பங்கள் அந்த தேர் சிற்பங்கள்ல வளமையாக இந்த காம சூஸ்திரத்த சூத்திரத்துல இருக்கின்ற சிற்பங்களை போல அப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் பதிப்பார்கள் இதே போல எங்களுடைய ஈழத்து சிற்ப மரபில இந்த பழைய நாட்டார் வழக்கில இருந்த கலை மரபுகள் அவர்கள் கலையா கலைகளை நிகழ்த்துவதை போன்ற காட்சிகள் சிற்பங்களாக பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது சில கோயில்கள்ல மரபார்ந்த மரபார்ந்த என்னன்னு சொல்றது புராண மரபுகளுக்கு அப்பால இப்படியான சிற்பங்கள் அமைந்திருக்கின்ற அதே நேரத்துல தேர் சிற்பங்களை பொறுத்தவரையில பல்வேறு கோயில்கள்ல நாங்கள் இதை காணக்கூடியதா இருக்கு ஈழத்தை பொறுத்தவரையில வணக்கங்க வணக்கம் 
நான் சத்யகுமார் கதைக்கிறேன் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து இதுல நான் ராஜேஷ் கண்ணாவும் இதை பற்றி கதைக்கலாம் அல்லது இதுல இது இந்த கலந்துரையாடல் இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் இதை தெளிவுபடுத்த விரும்பலாம் இதென்று சொன்னால் இப்ப தமிழர்களுடைய கலைகள்ல இப்ப பரதநாட்டியம் தமிழர்களுடைய இலங்கை தமிழர்களுடைய கலையில இந்த நடனம் என்று சொல்லுவது பரதநாட்டியம் என்பது பொருந்துமா ஆஹ் இதுக்கு நிறைய பின்னணி இருக்கிறது இப்ப எங்கள்கிட்ட ஆடல் நடனம் ஆட்டம் இப்ப ஆடல் என்றால் என்ன நடனம் என்றால் என்ன ஆட்டம் என்றால் என்ன என்றதுல சில வேறுபாடுகள் இருக்கிறது போல எனக்கு தெரியுது இப்ப உண்மையில இப்ப காவடி இப்ப ராஜேஷ் கண்ணா சொல்லியிருந்தார் காவடி காவடி ஆட்டமா ஆடலா இப்ப நாங்கள் காவடிய தாழக்காவடி ஆட்டக்காவடி என்று சொல்லி ஆடுகின்ற மரபு எங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்ப இந்த தாழக்காவடி என்பது இந்த ஆட்டக்காவடியை விட இன்னும் ஜனரஞ்சகமாக சில ஓசை நயம் தாளங்களோடு அது ஆடப்படுவது நானும் ஆடி இருக்கிறேன் இப்ப இதுல இருக்கிற அடுத்த இது என்னன்னு சொன்னால் இந்த தமிழர்களுடைய ஆடல் அல்ல தமிழருடைய ஆட்டம் அல்ல தமிழருடைய நடனம் என்பது பரதமா அல்லது நீங்கள் சொல்லுகின்றது போல இந்த சிறுமரபு கலைகள் என்பது இப்ப இதுல நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் இப்ப நீங்கள் சொன்னது போல பறை இப்ப பறை உண்மையில ஒரு ஆலயத்துல நடக்கிற சடங்குக்கு அடிக்கிற அந்த பறையினுடைய தாளம் லயம் ஓசைக்கும் ஒரு மரண சடங்குல அடிக்கின்ற பறைக்குரிய தாளம் லயம் ஓசைக்கும் இடையில் நிறைய வேறுபாடு இருக்கு நான் நிறைய இடங்களில் அதை நின்று அனுபவித்து கேட்டிருக்கிறேன் அங்கே அந்த என்ன விதமான உணர்வு வர பார்க்கிறது என்று நான் இருந்து அந்த 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 ஒப்பீட்டு ரசனையை அந்த செவியில கேட்டதை ஒப்பீடாக வைத்து நான் பார்க்கின்ற பொழுது எனக்கு அந்த வித்தியாசங்கள் விளங்கினது அந்த நடை அதற்குரிய ஒரு பக்தி இங்கே ஒரு மரணம் என்கின்ற ஒரு நிலையில அந்த வேறுபாடு இருந்தது இதுவே நீங்கள் சிங்களவர்கள் மத்தியில பார்த்தீங்கன்னா பெற பெற என்று அவர்கள் எத்தனையோ விதமான பெற இந்த பறை எங்களுடைய பறையை தான் எத்தனையோ விதமான பெற என்பதாக அவர்கள் பெரிய கலை வடிவமாக்கி அவர்கள் உலக நாடுகள் பூராக அதை ஒரு இசை நிகழ்ச்சியாக செய்து பெரிய அளவில் செயற்படுகின்றன கலைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் அதுபோல இப்ப நீங்க சிங்களவர்களுடைய நடனங்களை பார்த்தீங்கன்னா உடரட்டை பஸ்துன்றட்டை சப்ரஹமுவா என்று அவர்களிடம் இருக்கின்ற அந்த நடன வகைகள் இந்த ஆடல் எங்களுடைய ஆடல் வடிவங்களோடு ஒத்து போவதாக இருக்கிறது இப்ப நான் இங்க ஆடல் ஆட்டம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுதோ நீங்கள் சொல்லுகின்ற இந்த பெருமரபு கலைகள் இந்த எங்களுடைய சிறுமரபு கலைகள் என்று சொல்லுவது அல்லது எங்களுடைய ஆத்மாவோடு இருக்கின்ற அந்த உண்மையான தூய அந்த கலைகள் ஒரு அரங்கம் இப்ப சங்ககாலத்திலே எல்லாம் கூத்து என்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு தேர்ந்து சிலப்பதிகாரத்துல மாதவி ஆடின நடனங்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அங்கே கூத்து இங்கு ஆடல் என்று சொல்லப்பட்டது அங்கே அந்த வெளி இங்கு அரங்கம் என்று சொல்லப்பட்டது இப்ப எங்கள்கிட்ட இருக்கிற இந்த கூத்து இந்த பெருமரபு சிறு இந்த சிறுமரபு கலைகளுக்கூடாக வந்த ஆடல் மரபா அல்லது ஆட்டமா அல்லது இந்த பரதமா எங்களுடைய தமிழர்களுடைய கலையாக கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்கின்ற பற்றிய ஒரு 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 அபிப்பிராயத்தை கேட்கிறேன் நிச்சயமாக சத்தியகுமார் அவர்கள் கிட்ட மினாவுக்கு பின்னாலே இன்னொரு பெரிய ஆய்வு ஆய்வு கிளம்புவதை மேற்கிளம்புவதை நான் பார்க்கிறேன் பரதம் என்பது வெளிப்படையாகவே ஒரு இந்திய செவ்வியல் மரபிலே இருக்கின்ற ஒரு கலை வடிவமாக சொல்லுகின்ற போது அதை தமிழர்களுக்குரியது என்று மட்டுப்படுத்துவது என்பது சாத்தியம் குறைந்தது என்பது என்னுடைய கருத்து ஏற்கனவே இந்த அந்த பரதம் கூட இதற்கு முன்னர் பேசின பாலாம்பாலோ அந்த முனைவரவர்கள் சொன்ன கருத்து எனக்கு சரியாக பேரை சொல்றோம் தெரியல அவர் சொன்ன கருத்தின்படி அவர் அவர் அதை குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த சதிராட்டம் என்ற வகையில ஆரம்ப ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆட்ட முறைகள்ல இருந்து பின்னர் அது சாஸ்திரிய மரபாக்கி செழுமைப்படுத்தி செழுமைப்படுத்தி அப்படி ஒரு நிலைமைக்கு வந்து வருகின்ற வரலாறு தான் தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாறாக இருக்கு எனவே பரதத்தை நான் முற்று முழுதாக இது ஒரு தமிழர்களுக்குரிய கலை வடிவம் என்று இங்கே நான் பேசவில்லை ஆனால் 
இந்த ஆடல் ஆட்டம் என்ற அந்த நுட்பமான வேறுபாடுகள் நிச்சயமாக எங்களுடைய பெரியோகத்துல நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு அந்த ஆடல் ஆட்டம் என்ற அந்த சொற்பதங்களுக்குரிய வேறுபாடுகளை நான் இந்த உரையிலே ஆழமாக அழுத்த விரும்பவில்லை என்னன்னு சொன்னா என்னுடைய நோக்கம் அந்த சிறுமிறபாக்கம் பெருமிறபாக்கம் பற்றிய கருத்தை முன்வைப்பதாக இருந்ததால நான் அந்த நுணுக்கமான விஷயங்களுக்கு போகலை மறுபடியும் சிங்கள இலங்கையில இருக்கிற சிங்களவர்கள் மத்தியில இருக்க நீங்கள் அந்த இடம் இடங்களை சொல்லி விதவிதமான வித்தியாசம் வித்தியாசமான நாட்டிய முறைகள் அந்த பறை இசைக்கின்ற முறைகள் இருந்ததுன்னு சொல்லி உண்மையில தமிழர்களுடைய பறை மரப்போடு ஒப்பிடு ஒப்பிடுகின்ற விலையில சிங்களவர்களுடைய பறை மரப்பு ஒரு அரங்கத்தை நிறைக்கக்கூடிய அந்த அந்தஸ்தை ஏற்கனவே பெற்று விட்டு ஒரு கரை மரபா இருக்கு இப்ப நீங்கள் சொல்லுவதை போல ஒரு மரண வீட்டிலும் ஒரு ஒரு கோயிலிலும் வாசிக்கப்படுகின்ற பறையில இருக்கிற வேறுபாடுகளை எல்லாம் சரியாக நுட்பமாக நீங்கள் அது ஃபீல் பண்ணின விஷயத்த சொல்றீர்கள் உணர்ந்த விஷயத்த சொல்றீர்கள் ஆனால் இந்த உணர்வுக்கு அப்பாலே அதை ஒரு நெறிமுறையாக வேறுபடுத்தி நிகழ்த்தி காட்டுகின்ற பூக்கெல்லாம் சிங்களவர்களுடைய அந்த பறை கல்லை மரபிலே அது பேர கலை மரபிலே இருந்திருக்கு இரு இருக்கின்றது அது கொஞ்சம் செல்லுமை பெற்ற வடிவமா தான் இருக்கு எனவே நாங்கள் தான் அதற்குரிய முயற்சிகளை செய்ய வேண்டிய தேவைகள் இருக்கு என்று நான் நினைக்கின்றேன் நீங்கள் சொன்ன அந்த ஆடல் ஆட்டம் அஹ் இப்படியான சொற்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் குறித்து நாங்கள் ஆழமாக பேசுவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்பதுதான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஆம் நான் நினைக்கின்றேன் இத்த இந்த வகையில எங்களுடைய இரண்டால் நேரம் நீடித்துக் கொண்டு செல்கின்ற வேளையிலே இந்த வகையில எங்களுடைய வினாக்குரிய நேரத்தை நிறைவு செய்து கொண்டு திரு ராஜேஸ்வரன் ராஜேஷ் கண்ணன் அவர்களுடைய ஆடுக்கலை வடிவங்களின் மரபும் மாற்றமும் பற்றிய தகவல்கள் மிக பயன்மிக்கதாகவும் தன்னுடைய தளத்திலே இருந்து கொண்டு இந்த ஆடற்கலை மரபு மரபானது சமூகத்திலே எவ்வாறு ஒரு சமூகத்திலே கலைகள் கலைகளுடைய பெருமானம் என்ன சமூகத்தை கலைகள் எவ்வாறு பிரதிபலிக்கின்றன என்ற வகையிலும் எவ்வாறு செந்நறை கலை வடிவங்கள் கிராமிய கலை வடிவங்களை இணைத்துக் கொள்ளன என்று என்பது பற்றியும் இதன் பயனாக மக்கள் கலை வடிவங்களிலே ஏற்பட்டிருக்கின்ற மாற்றங்கள் பற்றியும் தொடர்ந்து இந்த தளத்திலே இருந்து கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஆய்வு புலங்கள் பற்றியும் மிக ஆழமாகவும் மிக விளக்கமாகவும் தன்னுடைய கருத்துக்களை இங்கு பதி பதிவிட்டிருந்தார் நான் நினைக்கின்றேன் இந்த பன்னாட்டு கருத்தரங்கத்திலே கலந்து கொண்டிருந்த அனைவருக்கும் திரு ராஜேஷ் கண்ணன் அவர்களுடைய இந்த உரையானது மிக பயன்மிக்கதாக அமைந்திருக்கும் என்று எண்ணுகின்றேன் இந்த நிலையிலே அவருக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு அன்பார்ந்த இணைப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் அஹ் வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நாளை இதே நேரம் இலங்கை மரபு பற்றிய மற்றும் ஒரு பார்வையில் உங்களுடன் இணைந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு நிறைவடை நிறைவு செய்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்